We moor aan al ons lere van staan op vir Jesus, wat vir oogend vir julle baie welkom het, vir julle baie dankie sê, um, vir allemaal so ondersteuning en gebede, en ja, net vir die voorrecht om te kan wijsheid deel met julle, en as broers en uh, sisters in die Heere Jesus Christus, saam mekaar te bedien met wijsheid, en ook mekaar te kan ondersteun en liefde, ek sê vir julle baie baie dankie, en um, ja, vandag gaan ons bykie gesels oor, die echtheid van, van jou bekering, um, is vir die hele lang ruk, uh, wat die Heere dit baie hard op my, op my lee, op my hart dra, op my hart druk, om, om met, 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 met julle te gesels, oor die baie belangrike uh, 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 kese in jou leven, um, as ons so uitbeweeg, en uh, baie mense ontmoet die buitenkant, dan kom ons achter, dat mense nie rarig besef, die ergens van hierdie kees in julle, dit, dit, dit is asof mense dit totaal en al onderskat, um, hulle, die, die baie mense dink, jy, jy, jy doen gauw net aanneming en voorstelling, of jy doop net gauw en jy is recht, jy gaan hemel toe, en ongelukkig is dit nie so makkelijk nie, um, ek gaan vandag lekker met julle gegesels, uh, dit wat, op, wat die Heer op my hart druk, en as ek so af en toe die video stop en weer begin, stop en weer begin, um, Ek maak net seker dat ek elke kanaal wat die Heere op my hart druk, dat ek dit na julle oore toe bring en dat ek dat julle dit kan hoor en dat ek niks uitloos. Want hierdie, hierdie video is baie, baie belangrik vir ook vir baie van ons wat nie warm is nie en ook nie koud is nie wat lauw is. Uh, die Heere, uh, die, die woord is hard en duidelik daar oor dat die Heere jou uit sy mond uit sal spoeg. En uh, uh, dit is baie belangrik dat... Um, die ergens van hierdie video vandag raak sien, word vergeet van my, uh, ek is maar net een instrument, een spreekbuis vir die Heere, uh, dit gaan alles oor om, dit gaan alles oor dit wat in my hart leid, dit wat na julle toe kom, en vaar het vandag, en uh, maak dit jou nie, vergeet van my, dit gaan oor die woord van waarheid, wat dier my kom, wat dier my spreek, vir die Heere is elkeen koosbaar, witbruin en zwart in hierdie land, in hierdie hele wereld, en vir God is het belangrijk, dat jylle die ergens in die situasie raak sien, dit is nie net somme van doop in ons gaan hemel toe nie, is werk om te doen nie buiten kan, so ek, 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 ek bid ook, en ek baie gebid die oor, en vir die Heere gevra om jylle harte toevankelijk te maak, uh, vir die ware evangelie van God, dat jylle jylle harte na Jesus toe sal draai, op niet sal self onderzoek gaan doen in jylle self, en um, gaan werk maak, want hou die woord sê, gaan soek die allereerst die koninkryk van God en die rest af jou gegeen word, so ek word erg vandag ook niet vir julle vraag om ja, om, om self onderzoek te gaan doen en baie mooi te luister na, na dit wat die Heer op my hart druk vandag um, ons sê ook vir, vir, vir elkeen weer eens baie dankie dat julle luister en vir al julle ondersteuning of staan op vir Jesus die belangrijkste van bekering is om punt nummer 1 een besluit te maak, wil jy hemel toe gaan, of wil jy nie hemel toe gaan nie, want dit is waar die kern van bekering, dit is waar het vandaan kom, want as jy vandag vir die Heere sê, ek wil hemel toe gaan, dan moet jy weet, dat jy moet bereid wees, om, om alles prijs te gee in jou leven, jy moet vir God en alles in jou leven eerste kan stel, die, 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 die woord wat baie hard op my gedruk word, uh, vir die hele lang ruk is, wat ek vir die mense moet vraag hier buitenkant is, wil jy hemel toe gaan, of wil jy nie hemel toe gaan nie? Want as jy vandag vir my sê, jy wil hemel toe gaan, dan moet jy bereid wees om na jezelf te gaan kyk, self onderzoek in te stel, baie baie mooi te luister na wat gespreek word in die video vandag, en een besluit te neem. Um, dit is baie belangrijk, ons kan nie vir God uh, uh, wil dien met de maar nie, ons kan nie vir God halfpad wil dien nie, Baie van ons wil ons broodje in al twee kante geboot re, ons wil hemel toe gaan en ons wil die wereld die buitenkant kan uh, geniet. En die woord van God is baie hard en duidelik. Ja, die Heere geef vir ons uh, een mans en vrou en sy kinders en een werk en uh, baie voorrechte uh, in die wereld die buitenkant. Maar jou eerste, jou eerste uh, 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 um, besluit of jou eerste waarop jy jou leven baseer, moet op God wees, om die eeuwige lewe te bouwen. dit is die belangrijkste, dit is jou mylpaal, jou eerste ruglijn, uh, uh, wat jy betaal, jy moet in alles wat jy hierbij te kan doen, moet jy vir God eerste kan stel, dit is, dit is verskrikkelijk baie belangrijk, um, dit is baie duidelijk, as ons hierbij te kan uitbeweeg, dat 
duidelik, mense verstaan het nie, mense, um, hulle dink hulle het klaar, ek, ek is klein gedoop, en um, ek is dier sona school, ek het aangeneem en voorgestel, en nou gaan jy hemel toe, maar as ek vir die persoon vraag, kan jy Godse stem hoor, of wat is jou geestelike gaves, um, wat doen jy hier buitenkant vir die Heere, dan kyk hy my aan of, of, of ek nie lekker is nie, dan, 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 dan begin, dan begin jy sien waar die teufel intrele, raai persoon self, ja, ons, de, as jy kyk na Johannes 3 vers 16, sê die Heere, maar so lief het ek die wereld gehad, dat ek, ek my eie, my enigste gebore sien gestuur het, uh, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor as al gaan, ja, die reel geloof, jy glo in Jesus Christus, jy glo, en dit wat, wat God die Vader um, vir ons gestuur het dier sy sien, dit wat aan die kruis vir ons gedoen is, ons glo daar aan, en die geloof sal jou deertrek, ek sê nie, um, dit sal jou nie deertrek nie, maar die woord sê ook, um, dat die skape die herderse stem kan hoor, en dit is die groeding, dit is waar die kaf van die koring geskui word is, word jy gelei, word jy, luister jy na jouself, jy het nou die heilige geest van God ontvang, Godse geest lewe binnen jou, maar jy lewe nog in jouself, verstaan jy, vir jou gaan alles oor jou eie ek, en dit wat jy rei, en dit wat jy bereik in jou lewe, jou vrou, jou kinders, jou geld, jou werk, jou bezigheid, alles gaan oor jouself, en Dit, dit, dit is dinge waarna ek kyk en waar God de rol in jou leven speel, luister jy na die heilige gees of luister jy na jouself, want jy weet baie mense, as jy, as jy kyk na hulle levens, hulle sê, hulle ken die Heere, hulle is op pad hemel toe en uh, uh, verstaan jy, alles, alles gaan oor die Heere, ons allemaal loof en prijs die Heere, tot die satanis kan sê, ek glo in die Heere, en ek glo in, en verstaan jy, hulle, hulle lees die Bijbel, dit is die eerste taak van die satanis, hy moet die Bijbel kan swat en leer, om die wat hulle teens, so dat hulle mense kan teenstaan, wat die evangelie van God verkondig, so, uh, ons mense onderskat dit, uh, ons, ons gaan sondag kerk toe, uh, luister na die ste- na, na, na woord, of een preek wat na ons toe kom, en sta by die kerk uit en dink, dit is nou genoeg, ons, het, ons, ons is op pad, jy moet doen, ongelukkig is dit nie so makkelijk nie, daar is, daar is een diepere betekenis, wat die Heere op jylle harte wil skryf vandag, en vandag begin ek hierdie, 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 hierdie video, wat ek wil vandag vir julle wil vraag, is, wat die Heilige Geest in my hart druk is, wil jy jy moet toe gaan, wil jy jy moet toe gaan, want as jy vandag vir my sê, Koert, ek wil jy moet toe gaan, dan sal jy gehoorzaam, dit wat God vandag, vir jou wil sê, dit wat hy gaan openbaar maak dier die video, dat hy dit op jou hart gaan druk, voor jy besluit te neem, luister vandag, dit wat die Heer op my hart druk, want ek, het, ek sou net, een sekere aantal videos gemaakt het, vir, 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 vir staan op vir Jesus, en hierdie, hierdie video is, baie hard op my gedruk, om mense te verduidelik, wat met jou bekering gebeur, wat gebeur as jy tot bekering kom, dit is nie net, ge, dit is een baie, baie groot kees, want op die einde van die dag, kruisig jy jouself ook, jy, 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 jy sterf totaal en al, totaal en al sterf jy in vlees, dit gaan nie mee oor jouself nie, en dit wat ons mense nie verstaan nie, jy is een hele klomp mense, wat sê, maar ek, ek is lief vir die Heere, en ek wil hiermoe toe gaan, en ek ken die Heere, dan kom ek vertel julle vandag een groot ding, daar is een baie groot verskil, om te weet van die Heere, en om sy geest in die Heere, dit is totaal en al, totaal en al, twee verskillende dinge, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk, uh, 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 belangrijk dat jullie dit verstaan. Die andere ding is wat, 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 wat ook wat ek al baie op al, video, op al die video's op vir julle sê, is dat bevrijding voor jy gedoop is, of al is jy gedoop, bevrijding is verschrikkelijk belangrijk, want ja, Jesus het vir ons kom sterwe, maar het bly nog steeds jou plig om jou sondes voor God te belei. God is getrouw en rafferig, dit wat jy met jou mond belei, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed van Jesus Christus. So die woord is hard en duidelik. Um, um, die, 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 jy, jy, jy moet gesuiver word van elke sonde, daar is geestesbinding, daar is bloedverbonde, daar is uitsprake, daar is bloedlijne, daar is gewone sonde, onvergevens gesintheid teen oor ander, teen oor jouself, en al die goed speel een verskrikkelijke groot rol, as het kom by die stem van God, jy moet, as jy vandag vir my sê, Koert, ek het die heilige geest binnen my, dan moet jy vandag vir my kan erken, dat jy die stem van God hoor, en nie net soos ek en jy met mekaar praat nie, jy vraag in geest, vraag jy vir God te vraag, in geest, en in geest moet jy antwoord kan terugkry, want die woordseeskap is al die herders stem kan hoor, en God werk met ons in ons geest, daar is net een persoon wat weet wat in ons geest aangaan, en dit is God die, die, die heilige geest, die God die vader sê in die heilige geest, en as jy in geest vraag, enige vraag vraag in jou geest, moet dit nie by jou mond uitspreek, jy vraag dit uit, 
in jou gedachte vee, gee, gee, en vraag jy die vraag in gees, na die, na die vader toe in die hemel, en jy moet die antwoord kan terugkrijgen. ek wil nie weet wat jy vraag nie, ek wil ook jy, jy moet het uitspreek uit jou mond uit nie, maar dan kan Satan dit ook hoor, lewe en dood is in jou tong, so, dit is baie belang dat jy vraag, en dat jy antwoord terugkrijg, as jy dit nie kry nie, dan moet jy besef en weet, dat daar probleem is, of jy het nooit die heilige gees ontvang, en God praat nie met jou nie, of, jy sikkel om te onderskui, jy kan glad nie onderskui nie, of daarin Satan steel jou woord weg, hy steel jou sieninge weg, en hy, 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 hy bring blokkaas, die sluier hinderlaag oor jou, oor jou sieninge en oor jou woord van God, so dat jy jou salving, jou roeping nie kan uitlewe hier buiten nie, dit is, mense, ek kan nie vandag vir jy so hard druk die heren dit op my nie, um, as jy sê, maar ek is in die kerk, in die kerk, ek waar nie in wat die kerk is nie, ek weet nie, ek, ek waar nie wie die pastoor is nie, ek waar nie wie die predikant is nie, ek sê nie om wie dit is nie, want op die einde van die dag, uh, ja, jou geloof, so lief het God die werf hart, dat is die enigste boere sê, dat die wat glo, nie verloor gaan nie, maar die eeuwige leven sal ontvang, maar, ons moet kyk na die woord ook, dat die woord sê die skapen sal die herderstem kan hoor, en daar waar jy sit, wat jy na die video kyk, moet jy die Heere sy stem kan hoor, jy kan nie sonder God sy stem uitbeweeg nie, want jy gaan na oorlogsveld toe, en as jy nie God sy, sy, sy stem kan hoor nie, gaan jy na die oorlogsveld toe sonder een geweer, of jy gaan na oorlogsveld toe, jy het geen beplanning nie, jy kan nie jou kaptein sy stem hoor nie, en jy gaan pak zwaar kry hier buitenkant, en op die oomlik as jy jou salving, jou roeping, jou geestelike gaves wat God vir jou gegeet, nie uitlewe nie, of gebruik nie, of jou opdracht uitvoer nie, lag die satan jou uit, hy lag jou uit, hy geniet het. So, dit is baie belangrijk, dat, um, as het blief, ek vraag vandag vir julle, om 100% seker te gaan maak, en te verstaan, wat gebeur, die ernst, die echtheid van jou bekering, wat die jere probeer vandag, uh, op, op my hart druk, om dit vir jou te sê. Uh, wat bekering aan betref, as jy tot bekering kom, dan vraag jy automatisch, is het jou kese, jy sê vir God, Vader, ek wil graag, um, deel van jou koninkryk word, ek wil jimmel toe gaan, en God is in die jimmel, jy is op aarde, so wat jy automatisch doen, jy gee jouself as heilige offer, Romeine 12 1, as een instrument vir God, om jou te gebruik, so wat God doen, hy vul jou met sy heilige gees, uh, as jy klaar bevrijding en al die dingetjes, wat die ander video's jylle verduidelik, en as jy die heilige gees ontvang, dan moet jy pin nummer 1 God systeem kan word, dit is die belangrijkste van alles, Jy moet God sy stem kan hoor, jy moet weet wat is jou roeping, wat is jou salving, en jy moet weet wat God met jou hier buitenkant wil doen. Um, toe ek tot bevrijding of tot bekering gekom het, um, het, het God my opgeroep in Jesaja 42, Lukas 4, 18, 19, en ek was so onkundig op die staan, wat ek, as jy lees van, ja ek sal die gevangenis, mense wat in die gevangenis uh, vastgevang is, het ek gedocht, die heren gaan my na tronke toe stuur, en mense in tronke uithaal, sikke type dinge, en op die einde van die dag, is het alles in die geestesrealum, ek was so onkundig met dit, maar ek het my leven voor God gestel, en as die heren wil gehaard het, ek moes uitgaan, ek moet nog steeds werk, soos, go- soos enige man nie buiten vir een salaris werk en vir sy familie sorg, dat ek dit gedoen, maar die heren het my specifiek vir een speciale roeping opgeroep, onbevrijding van genaam mense wat vastgevang is in, in okkulte en siekes te genees en die woord van wijsheid te verkondig en allemaal, dit is my roeping, julle kan dit ook gaan lees en dit is hoe die heren werk, as ons kyk nou oom Angus Bagen of nou die dag luister ek een een preek van hom, en wat hy, wat hy uh, gepreek het, wat hy gesê het, maar, jy weet, hy was nie op, hy was nie in die werse tyd toe, om die woord van God te leer nie, hy is in die millilande, is hy opgeroep, en as ek het recht verstaan, die skrif wat hy opgeroep is, is die Segeel 3 vers 17 uh, tot 20, as ek het nie verkeerd verstaan, en dis hoe die Heere werk, um, Jesus was nie in die werse tyd toe nie, al hy profete was nie in die werse tyd toe nie, dit is gegave van die gees, wijsheid wat jy ontvang, om die evangelie na mense toe te bring, en die woord van wijsheid na mense toe te bring, en dis hoe ek het sien, ek sal nooit uh, uh, my beter ag as enige persoon die buitenkant, die woord sê, as jy wil eerste staan in Godse koning krijg, moet jy bereid wees om die minste te wees, en mekaar te dien, verstaan, jy moet, jy moet bereid wees om te dien, soos Jesus wat ons koning is, bereid wees om voete te was, en allemaal van ons is lief vir die Heere, en ongelukkig is daar baie mense die buitenkant wat opgeroep is, of wat in die naam van, van die Heere praat en optree, sonder dat God hulle opgeroep het, en dit is daar waar een baie, baie groot probleem opkom, um, ek gaan nie baie concentreer op nie, ek geloof God sy wil sal geskiet wat dit aan betref, maar op die einde van die dag, blijf nog steeds 
een werk soos my nou, of jou nou, as jy in die selfde roeping is, om die mense in syverheid te bring, en recht te kry, as God sy, sy, sy bereik kom, weet, as, as, as die oes inge, ingesamel word, en dis baie belangrik, dat ons mekaar nie, uh, 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 um, afbreek nie en verdeeldheid saai nie, ons moet na die echtheid van die waarheid, dit is wat hier moet manifesteer, dit gaan nie oor koert nie, koert is dood, en ek gaan het meer vir julle nou verduidelik wat die Heere op my hart le, maar dit is baie belangrijk dat julle moet besef dat as jy die woorde van my verwerk, jy het een kees, jy die woord sê, die woord sê, een boom word aan sy vruchte geken en aan die werk wat ons doen, en die woord wat kom na julle toe, die wijsheid wat julle ontvang, kan julle self afleid, of ek die vruchte dra, van die kind, van die kind van, van die vader, sien en heilig gees, en automatisch, as jy die woorde wat ek van wijsheid na jou toe bring, verwerp, verwerp jy die heilige God, wat binnen my lewe, die gees van God, wat binnen my uitmanifesteer, en die wijsheid vir my gee, om dit na julle toe te bring, want allemaal is vir God belangrik, en hy is baie mense, hy is baie mense hier buitenkant, as Jesus morgen moet afkom, wat nie die koninkryk van God sien nie, moet nooit in jou leven ding, net omdat jy op een, in een zondag in die kerk sit, jy is nou reg om hemel toe te gaan nie, um, daar is verskrikkelijk, uh, 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 da, 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 da is valsheid betrokke, en baie mense verstaan het nie, en dit is hoekom, net jy kan die vraag beantwoord, jy moet, as jy vanaf vir my sê, man ek hier die heilige gees ontvang, dan gaan ek jou eerste ding vraag, kan jy Godse stem hoor, en ek het julle nou nou gesê, hoe toets jy dit, hoe maak jy seker, en as jy die stem nie kan hoor, en natuurlijk ek, as die, as die heilige geest ook vir my sê, is een probleem, dan gaan ek moest nou weet waar ek staan. So, dit is baie belang dat jy weet, wat is jou salving, wat is jou geestelike gaves, en dan, um, of jy die stem van God hoor, uh, dit is baie, baie belangrijk, moet nie net omdat jy dink jy is gedoop, dink jy die heilige geest ontvang, ek maak het weer duidelik, die doop is die verbondsteken van, 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 van tussen ons en God, dat is die wil van God, dat allemaal wat in hom glo, gedoop sal word, maar die groot probleem kom, met die be, be, bekering, met die bevrijding van, van bekering van sondes, om, om, om dit te erken, jou, jou sondes te erken, dit te belei, en dan by God te pleit vir genade, God is getrunger ver, as hy jou skoon was, en as hy verlossing plaas gevind het, totdat die woos sê, wat toe of drie my naaf gehade, waar sal hy, daar sal hy wees, en as die bevrijding plaas gevind het, dan, dan word jy gevul met die heilige gees, en dan sal jy Godse stem kan hoor, en dit is hoekom, dat ek vandag vir jy sê, daar is een baie, baie, baie groot verskil, om te weet van God, en om sy heilige gees binnen jou te hee, want die, ek ook, ek is klein gedoop, ek het aanneming en voorstelling, ek is dier die kinderkraans, ek is dier die sonderskoel, ek is aangeneem en voorgestel, en weet jy wat, van die, van die dag af, 17, 18 jarige ouderdom in my leven, 18 jaar later het ek eerst die heilige gees ontvang, en dus dit is waar ek tot bekering gekom het, en dit is waar die verskilling kom, uh, um, tussen net kerk toe gaan, gaan jou nie plek in die hemel kry, jy moet, jy moet, dit is waar bekering inkom, jy moet bekeer, jou hele leven, jy moet afsterf in jouself, jou son is belei, en jou leven vir die heilige gees, dit is baie, baie belangrik. Um, so ja, wil jy hemel toe gaan of nie, dit is die kese wat jy gemaakt het, die dag toe jy, um, tot bekering gekom het, die vereistes van bekering is baie, baie makkelijk, ek gaan het gauw duidelijk vir julle stel in die skrif, die vereistes van jou bekering nie, gaan ek nou vir julle sê, en ek, ek wil hee, julle moet baie mooi luister, as ek het sê, ek kyk bietje af, en so, en ek gaan het vir julle lees, ek wil hee, hier is die woorde van Jesus, en julle moet baie, baie mooi luister, dit was jou kees toe jy tot bekering gekom het, en baie mense besef nie die ernst ervan, want hulle wil die broeitje in al twee kante gebotter hee, um, as ons kyk na, um, ek, ek vat die eerste skrif, Matthies 10 vers 37 tot 39, hy wat sy vader, jou ma, jou vader of jou moeder liever het as vir my, is nie waard om aan my te behoort nie, hy wat sy sien of dochter liever het as vir my, is nie waard om aan my te behoort nie, nou meneer, mevrou, broer en sister, as jy jou pa en jou ma of jou kinders liever het as vir Jesus Christus, is die woorde hard en duidelik hier, so dit is baie belangrik, dat jy die ergens daarvan sal sien, maak een nood daarvan, van, is baie, baie belangrik. Um, hy wat die sy kruis opneem en my volg nie, is nie waard om aan my te behoort nie. Hoe wil jy Jesus volg? Hoe wil jy jou kruis optel en Jesus volg, as jy jouself nie afgesterf het en as jy nie Godse stem kan hoor, en jy moet gehoorzaam jy, jy wil Jesus volg, dan moet jy tenminste Godse stem kan hoor. So, baie belangrik, nog een nood om, uh, om uh, ja, neer te skryf. Hy wat sy leven wil behou, die wat, uh, um, 
hoe mieren met rare en veiligheidsheinings en groot mieren bou en vir hom, uh, weet, jy kan ons mense wat achter die draar en alarm so goed wegkryp, as het jou tyd is, het jou tyd, maar wie sy leven wil behou, sal het verloor, en hy wat sy leven terwille van my verloor, sal het vind, ons allemaal weet, en ons allemaal glo en vertrou, God is die almachtige, en dat leven en dood is in sy hande, as jy het vandag vir my sê, ja kort, ek glo dat leven en dood is in God sy hande, dan sal jy precies weet wat ek probeer sê, so jy kan maar onder die grond wegkryp, jy kan 450 soldaten by jou huis sê wat jou oppas, is dit jou tyd is om dood te gaan, is dit jou tyd, jy gaan nie wegkryp daarvoor nie, vir alles is daar een rede. Um, ek gaan nou nog een skrif toe, Matthies 16, 24 tot 26, toe sê Jesus vir sy disciples, luister mooi wat die Heere hier vir julle sê, as iemand achter my, uh, achter my aan wil kom, uh, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Nou, as jy jouself verloon, dan sterf die eie ek totaal en al uit. Baie van ons, as jy nou om te stap, hy is een kind van die Heere, hy is kookwater vir die Heere, maar as hy buiten kan stap, gaan alles net oor hom, hy is een, hy is een breker en alles gaan net oor hom, mooiste kleren, mooiste karre, mooiste geld, mooiste vrouwens, mooiste, pas op vir dit, alright. As jy my wil volg, moet jy bereid wees om jezelf te verloon, jou kruis op te neem en my te volg, want wie sy leven wil behou, sal het verloor, maar wie sy leven terwille van my verloor, sal het terugkryk. Wat sal dit een mens help, as hy die hele wereld as wind verkry, maar sy leven verloor, alright, van, van kleins af, van babaikie tyd af, word ons groot gemaakt, om die beste te maak in ons studies, om te gaan in universiteit te gaan studeer, en te gaan werk, en die beste in die leven, hoe meer, hoe beter kar jy rui, hoe groter huis jy het, die beste besittings, hoe meer geld jy het, hoe meer maak dit die man, of hoe meer maak dit die mens, dit is waar jou mag le, en die meeste van ons, sogenaamde christene, um, alles gaan oor geld en oor mag en status en weet jy wat, ons het totaal en al alles verloor. Nou hier sê die Heere dat, um, al, al kry die hele wereld as wins, so al word jy die heel rijkste in die wereld en jy verloor jou leven, wat, wat sal dit vir jou beteken of wat sal een mens gee in rouw van sy leven, daar enige iets in die wereld wat jy kan gee in rouw van jou leven, vertaan jy, God is in beheer, daar is een dier en dis Jesus Christus, hy is die weg die waard in die lewe, jy kan jou lewe vir God gee en om toevertrouw, net soos Jesus vir God toevertrouw, toe Jesus sy optras en roeping was om vir ons te sterf aan die kruid, dit was sy optras gewees van God die Vader, en vertaan jy, so kry jy een roeping, so kry ek een optras en een roeping van die Heere, en weet jy wat, wat mense nie verstaan nie buiten nie is, Ek het myself verloon, ja ek sit hier voor, ek praat, maar dit is die geest van God wat my leid, die Heere lewe binnen my en ek word minder in myself in vlees en ek bid elke ogen dat die Heere myself versterk en geest, so dat ek Jesus' hart op kan, kan voel en Godse stem hart en duidelijk kan hoor, maar op die ouwe einde van die dag, as God van my verwacht om my lewe af te leef vir my broers en sisters of my lewe af te leef vir Godse koninkryk, dan moet ek bereid wees in my hart om dit te kan doen, dit is waar oor die koninkryk van God gaan, want as ek, as ek sterf vir die koninkryk, net soos Stefan is hulle gesterf het in baie ander apostels voor, voor my, voor, voor baie ander van ons, uh, dit gaan oor Godse koninkryk, en jou, vir jou in vlees, mense dink, ja daar sterf in vlees, en die mense heil hulle dood, en hy is dood, en daar word hy begrawe, maar jy weet wat, as jy jou bybel ken, sal ons besef dat die begrafenis, as jy iemand ken wat rarig God lief het, en jy weet waar die Heere is, of waar hy persoon is, sal jy nie omgee daar oor nie, want as ons sterf, jy dan staan ons op in ons siel en gees, ons sal engele wees in Godse Koninkryk, want dit, ons sal verewig lewe net soos ons broer, soos ons Koning Jesus Christus verewig, verewig lewe het, en dit is wat, wat die Heere wil vandag vir jou sê, is, as die Heere vandag op my hart le, om in te gaan in een oorlogsveld, waar, uh, waar, waar ek miskien my leven kan verloor, uh, dit is nie een kees nie, dit is, dit, is, dit, is, dit, is, dit is een voorrecht om vir God te kan verheerlik op, op so'n manier. Vir my leven beteken niks vir my as dit kom by die koninkryk van God en as ek my leven vir my broers en sister of vir Godse koninkryk moet afle, sal ek dit doen en God ken die hart en ken my hart en hy ken my, my, my gedagtes en hy weet wat ek bedoel al mee. As die Heere my instuur op een roeping of optra wat hy vir my gee, moet ek bereid wees, as ek moet sterf, sterf ek daarvoor, want my oor bly gefokus op Jesus Christus, ek haal nie my oor af, van Godse eeuwige koninkryk nie, en dit is wat die Heere wil vandag vir jou sê, as die Heere jou wil gebruik, soos die Heere my ook gebruik, 
uh, en um, dit is jou specifieke roeping wat hy jou wil uitstuur en um, ja, wat hy wil jou wil gebruik, en al moet jy jou leven af kan leer daarvoor, moet jy vandag vir die heren kan sê, maar heren, ek het op bekend kom, dit was my besluit, ek sal my leven aflees vir jou, stuur my waar jy my wil gebruik, maar ek gaan net as jy my opdracht gee, dit is baie belangrijk, baie mense tree op en doen bevrijding hier buiten, en ge, versta jy, maak of hulle God is hier buiten, al wanneer jy optree, en ek maak het vandag baie hard en duidelik, al wanneer jy optree, as jy enig iets hier buiten kan doen, as die Heere, as die Heilige Gees, God die Vader sê en Heilige Gees vir jou opdracht gee, die stem van God sal vir jou sê, my kind geef vir die persoon dit, of gaan doen dit, of doen bevrijd om die persoon, dit is baie belang, dit gaan nie oor jou self nie, die eie ek sterf totaal en al uit, en dit is wat die skrif hier, vandaag wil vir jou sê, jy moet jou self verloon, jou kruis optel, en Jesus volg, en hoe doen jy dit? Jy luister na die stem van God, Ok, jy kan jou kruis optel, as jy Godse stem nie kan hoor, jy kan Jesus nie volg nie, wat wil, waar wil jy loop met jou kruis, wat wil jy gaan doen die buitenkant, dit is baie, baie belangrijk, ons gaan na die volgende skrifie toe, uh, Lukas 14, 26 tot 33, om Jesus te volg, um, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees, en sy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, ons is daar dier vrou en kinders, broers en sisters, ja, self van sy eie lewe, Vertaan, jy sê dit weer, selfs van sy eie leven, jy moet jouself totaal en al uitsterk, jy moet doodgaan in jouself, het gaan nie meer oor wat die kar jy rein, het gaan nie meer oor wat die huis of hoeveel geld, of die manier wat jy is, jy is niks. Ok, en as jy gehoorzaam is aan God, sal jy God in alles deel, maar waar jy gaan, as jy na trouwe toe gaan, as jy na, na vergadering toe gaan, as jy werk toe gaan, of as jy mense wil bedien, moet God deel wees van die kese van jou mense, dit is kritiek, dit is vis verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk, dat jy God sal deel maak, as God vir jou sê, nee, jy kan nie na die trouwe toe gaan nie, dan is daar een rede daarvoor, die satan en gees wil jou aanval, dier mense of daar so, wil hy jou aanval, en God kan jou nie beskerm, as jy buiten die autoriteit uitbeweeg nie, jy moet gehoorzaam wees, jy moet na die Heere kan luister, hier sê dit weer, jy moet jou ma, jou pa, broers en sisters, jou vrou, jou kinders, jou man, moet jy prijs gee, jy moet jou self kan prijs gee, jy word een lopende instrument, die heilige offer vir God, God is in die jimmel, jy kom tot bekeer, en God vertrouw jou met sy gees, jy ontvang die gave van die heilige gees, Hy kom leven binnen jou, dit is jou plig om van daaraf vir God met jou hele harte dien, soos ons rolmodel Jesus Christus, te luister na hom, sy opdracht te ontvang en te doen wat God van jou verwacht. Alright, die van julle wat al tot bekering gekom het, sal precies weet waar julle staan in die veld, of julle luister na die Heere of nie, en of julle nog steeds in julle self lewe, en julle vrou, en julle kinder vaaf God, en julle geld, en julle kar, en julle mooie huise, jy weet, ons word groot gemaakt <coughs> van klein tyd af, hard te leer, uh, studenten om, om, om te gaan werk en die beste te bereik, jou, jou mag of jou autoriteit as mens of die sukses van jou leven word betaal, word bepaal en dit wat jy in die leven bereik het dier geld en dit wat jy as besittings achterlaat vir wie ook al, en dit is ons jylle ons oog is op die verkeerde dinge, ons, ons jylle uitkijken van die lewe is op verkeerde dinge gebaseer, ons luister nie na God nie, ons het geld en besittings en wereldse producte en lekker na je, het ons onsinne gemaakt en Satan lag ons uit. Alright, ons gaan verder aan, um, iemand wat nie sy eie kruis uh, dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees nie, wie van jylle wat een gebouw wil opere, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie, um, anders as hy die fondament geleed en nie in staat is om die gebouw te voltooi nie, sal allemaal wat het sien met om die begin die bespot, met be, be, spot begin drijf, hulle sal sê hier is die man wat begin bouw het, maar nie kon klaar maak nie, of wat die koning wat met de ander koning in die oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen om opgetrek nie anders stier hy uh, afvaardiging om vredesvoorwaardes te vraag terwyl die ander een nog ver is so kan niemand van julle my disciple wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie kan jy vandaag van jou besittings alles wat jy het, alles wat jy het afstand doen van jou geld jou bankrekening vir God, jou, jou kaar, jou huis, um, jou polisse, alles wat jy besit, kan jy afstand doen, en dit is wat die skrif vir jou sê, jy moet bereid wees om te, in totaliteit, alles vir God op te offer, en prijs te gee, om om te volg, die woord is hard en duidelik, doen afstand, doen afstand, doen afstand, doen afstand, moet nie laat geld, en rijkdom, jou besitting en jou God word nie, ons gaan aan met die volgende gedeelte van die video. 
Baie dankie dat jylle uh, luister en dat jylle ook leer uit die dinge, dankie vir, 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 vir die luister so ver en die ondersteuning. Ek gaan verder aan, as ons kyk, uh, um, ja, so, ons moet bereid wees om ons te sterf, so jy word een lopende instrument, um, jy is soos een so so heilige offer vir die Heere, jy soos, hoe kan ek vir jou sê, jy is, jy is soos, soos een pali buitenkant, jy, alles wat jy doen nie buiten, kry jy opdrachten van jou vader in jemel af, en dis hoe Jesus ook opgetreed, Jesus het, dit wat hy ontvang het, van sy vader af het hy gespreek, dit wat hy moes gedoen het, het hy gedoen, die, 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 die wonenwerke, al die wonen wat Jesus gedoen het, is dier die geest van God, Jesus was dertig toe hy gedoop is, hy het sy heilige geest ontvang, en van daar af, in drie jaar sy tyd het Jesus wonerlijke, wonerlijke dinge gedoen op aarde, en toe moes hy die prijs gaan betaal, die, 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 die genade dood aan die kruis vir ons gesterf het, en so die dood oorwin het, en dit is wat God van hom verwacht, en so het God de opdrag en een salving vir elkeen van ons, vir my, vir jou, um, wie ook al hulle harte vir Jesus gee, maar julle kan ook achterkom, dat dit nie een grap is nie, dit is een baie, baie groot verantwoordelijkheid, om een kind van God te wees, want automatisch, sterf jy in jouself, het gaan nie meer oor jou mikpunte nie, ek bedoel, ek kan nog steeds vandag sê, ek luister nie so, ek, ek die hele bediening staan op vir Jesus, het ons een kant, ek gaan vir my een werk krijg van 20 of 30 of 40.000 rand plus, en ek jaag vir my een beter kar, en ek koop vir my een huis, en uh, besittings en alles, en weet julle wat, die dag toe ek my leven vir die Heere geet, ek, ek, ek sal gaan werk, dat die Heere dit van my verwag het, maar die Heere van my verwag, om my roeping uit te leef, en my oor is gefokus op die Heere, en my, 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 my saving is vir my verskrikkelijk belangrik, um, ek het ook vrou en kinders, ek het ook piekie besittings, en ek gaan aan, maar weet julle wat, maak die saak wat op my pad kom nie, my oor bly gefokus op die Heere, ek het myself verloon, ek gehoorzaam wat die Heere vir my sê, en um, maak die saak wat om my gebreie gebeur nie, wat die beproevings ook al op my pad kom, uh, soos Job ook daar was, kijk hoe Job beproef, hy het al tien sy kinder verloor, hy het al sy besittings verloor, hy is met siekte op die vullis hoop opgeëindig, en weet julle wat, hy het sterk gestaan, sterk gestaan, en op een stadie met hy begin na sy leven kyk, en hy het God begin bevraag teken, en ons allemaal ken die verhaal van daar wat verder gebeur het, maar dit is vir my belangrijk dat julle moet besef, dat jy moet weet, dat Satan kan jou probeer afvallig maak op allerhande verkeerde dinge, as die Heere uh, uh, die, die, as, 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 as Satan my vrou of my kinders of enig iets op my pad moet bring, moet my oog gefokus bly op God, en dit is wat ons mense nie verstaan nie, jou eerste prioriteit, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele sien en jou hele verstand, en dit is baie belangrik, jy moet dier alles wat op jou pad kom, moet jy vir God kan lief hee en om kan dien met jou hele hart en siel, ons kan nie ons maas en ons paas en ons besittings en ons geld en ons werk en die eie ek, jou self veraf God nie, jy kan nie jou vrou, jou kinders, jou man veraf God nie, dit is kritiek, dit is baie baie belangrik. Um, as ons kyk, is kies toch, as ons kyk na, na wat die Heere sê, in 1 Johannes 2 vers 15, 17, sê die Heere, moet nie die sonnige wereld en die dinge van die wereld lief hee nie, Alright, dit is wanneer jy normaal is oor alles in die, in die wereld, mooi karre, huise, geld, al die lekke dinge. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe, hoor jylle baie mooi wat die heren sê, dit sê dat die heren jylle nie gin om, om, om bykie geldkies te hee, of een huis te hee, of een kar nie, maar God is in alles eerste, as jy jou lewe vir God opgeoffer het, as die heren vanavond vir jou sê, luister nie so, ek soek jou jylle bankrekening, ek soek alles wat jy besit, soek ek, moet jy bereid wees om alles vir die heren te gee, dit is hoe kom bekeering, een baie goeie kees, dit sê net jy stap in die kerk en aanneem om voorstelling, stap uit en nou gaat jy jimmel toe nie, jy moet met God te verhouding, en jy moet, aan die ander kant, as jy vir my sê, jy die heilige kees ontvang, moet jy Godse stem kan oor, klaar, daar is nie, kompromise in die woord nie, daar is die verdeelte, die woord sê, jy moet Godse stem kan oor, ek, ek kan dit nie genoeg, aan jy, uh, uh, um, die, die ernst daarvan, aan jy beklem toe nie, um, ons gaan verder aan, hier sê, Colossense 3 vers 2 tot 6, sê die woord vir ons, rig jylle gedagtes, op dinge in die hemel, um, rig jylle gedagtes, op die dinge, uh, wat daar boe is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus, 
verborge in God, alright, jy het maar gesterf in jyself, wanneer Christus wat jylle leven is, by sy wederkom verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn en in sy heerlijkheid deel, daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jylle leven is, onseerlijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid, hoor mooi, gierigheid wat de afgod is, wanneer krijg je genoeg, hoeveel van jullie kan vandaag opstaan vir God, sê, jyre, baie dankie, ek het niks meer verder nodig nie, ek het genoeg van die af ontvang, ek is baie dankbaar, baie min mense kan het doen, want ons leven in een wereld wat niks goed genoeg is nie, um, as jou vrou nie meer goed genoeg is nie, dan treid ons haar in vir nog eniekie, um, uh, jou, jou kar maak jy saar wat een fout het nie, na 2-3 jaar, en dan die eie ek, sy ego, mense kyk jy nie meer uit nie, dan gaan koop ons maar nog een splint in die nieuwe kar, laat die mense jou kan Kan, kan achter jou aan, en jou kan loof en prijs vir jou grootheid, en so gaan ons aan, alles word al beter en beter, en wanneer krijg jy genoeg, jy krijg nie genoeg nie, en weet jy, dit slaas genoeg, as ons kyk na ons kinders, dit is waar oor die wereld gaan, lately, ek bedoel, dit gaan oor, wat is self voen jy, wat die kleer jy dra, wat die, hoeveel geld jy het, en, uh, verstaan jy al die type dinge, ons mense is gefokus, om soos ander te wees, ons mens is gefokus om soos die wereld te wees, die buiten, ons leven nie meer in ons self nie, ons, ons worry nie meer, ons kyk nie meer na ons self, want ons probeer die hele tyd, uh, um, hoe kan ek sê, die aanvaarding van ander mens, is vir mens is so baie belangrik, en dis ook een groepstruk, in ons school is so, so groot probleem, want weet jy wat, uh, die kinders kry soar hieronder, want die een wil beter hee as die ander een, en die een wat die beste het, hy, verstaan dat die competitie ons leven vir die verkeerde reden, ons ons oos gefokus op verkeerde dinge, en as jou kind, die grootste, die grootste geskenk wat jy in elk geval vir jou kind kan gees, om die heilige gees te ontvang, en om Godse stem te kan hoor, en dat die Heere jou kind lei, want as die Heere in jou kind teenwoordig is, dan het hy ook homself verloon, dan het hy ook afgesterf, dan gaan het nie meer oor die kleren en die jeans en die type mens wat jy is nie, dit gaan oor my verhouding met God, want God wil jou, al is jy 10 of al, al is jy 8, al is jy 14, wil die Heere jou kan gebruik, onder jou maas, onder jou vriende by skole, en daar is definitief een skrywe wat ek gaan skryf, en opzichte hiervan, want ons kinders is onder verskrikkelijke druk, en die kinders maak verskrikkelijke groot foute hierbuiten, en net omdat die ou, ouwer is as hulle, dink hulle, jy het geen kennis daarvan, en jy, jy weet nie wat aangaan, en ons, ons weet, weet jy weet, um, dis, da, jy het soveel voordele met die heilige geest in jou, want jy weet alles, die heilige geest sê vir jou alles, so ons gaan definitief concentreer, nog op beskrywe wat dit aan betref, um, ons gaan nou voortgaan, Ek vraag om verskoon en ga maar een tydje dier die ding en ek kyk nie dat ek alles nie mis, dat ek net skryf wat die, wat die Heere vir op my hart geleed. Um, die eie ek sterf uit, so jy moet besef dat dit gaan nie meer oor jou nie, jou oor is gefokus op die eeuwige lewe daarboe en jy wil graag die, die koninkryk van God uh, behal. So toe jy tot bekering kom met die geestelike gaves ontvang, as nie gegaves van die geest, jy ontvang van die gaves, Jy moet weet hoe die Heere met jou werk, wat die Heere dier jou wil doen, en jy moet Godse stem kan hoor, ons is hart en duik daarvan, ek dink ek het het genoeg gesê, jou gehoorzaamheid, jou gehoorzaamheid mense, jou gehoorzaamheid aan Godse stem, is belangriker as offers, um, ek probeer het ook opstaan op vir Jesus, dat die, die kern daarvan duidelijk maak, dat dit wat Koert wil gaan doen in vlees, en dit wat die geest wil doen, is twee verskinne dinge, vertaan jy, hier waar ek sit, waar ek nou met julle kan, met ek, wat ek met julle kan gesels, of wat ek met julle gesels, het ek nog steeds my eie kees, of ek wil na pornografie kyk, of wil gaan rugby kyk, of ek wil gaan rondslaap, of by verkeerde plek uit, of dwelms gebruik, of homoseksualiteit beoefen, ek het nog steeds God gee my die kees is, maar luister ek na Koert, of luister ek na die heilige kees wat in my is, want as ek die heilige kees vraag, vader, pornografie, kan ek daarna kyk, as het draad die goed keer, dan gaan, gaan die heilige geest vir my sê, jy mag dit nie doen nie. Verstaan, die Heere lei jou, die heilige geest, en dis waar gelaas hier 5 vers 18 vandaan kom, as jy jou dier die geest laat lei, val jy mee onder die wette nie, en dis is die ding, jy laat jou lei dier die heilige geest, dis baie belangrijk, jou gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, mense, ek kan nie genoeg, die kern daarvan, op jou, op jou, op jou leen nie, gaan kyk rekpie, as jy wil gaan rekpie kyk, vraag vir die Heere Vader, ek wil graag gaan rekpie kyk, um, kan ek gaan kyk of het die ander plan van my mens, miskien wil die Heere jou stuur na hospitaal toe, of na iemand toe stuur, en jy kan een siel wen, terwyl jy daar sit op die paviljoene en drink, kon jy een siel gewen vir die koninkryk van God, en dis die ergens, wil jy hemel toe gaan, of wil jy help toe gaan, waar wil jy heen gaan, want as jy sê, jy kom tot bekeering, jy wil hemel toe gaan, dan sal jy 
die vader, die skepper van hemel en aarde, sal jy jou skepper gehoorzaam, jy moet onthou, as jy tot bekeering kom, kom Godse gees, kom bly binnen jou die heilige gees, jy kan God so klein maak, of jy kan hom massief en groot maak, en dis baie belangrik, jy moet gehoorzaam wees, jy moet, jy kan enig iets die buiten kan doen, wat die vader in jemel kan doen, maar gehoorzaamheid is baie belangrik, hoor, uh, dit is kritiek, dit is baie belangrik, dat jy dit sal besef, uh, 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 laat, 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 ook kyk daarna, laat jy besef, laat die Heerse geest bly in jou, en hy wil jou gebruik, dit was jou keese, om, om tot bekering te kom, jou hart vir hom te gee, hy wil jou gebruik, jy kan nie vir die Heere in een kaas bere, en, en, hom wil uithaal en inhaal en gebruik, wanneer dit jou pas nie, definitief jy dit, dit werk in Godse Koninkryk so nie, glad nie hoor. Nou, as ons verder kyk, wat gebeur na jou, nou, nou, nou ontvang jy die heilige geest, jy die gaves, jy hoor die stem van God, dan moet jy besef dat, uh, as ons kyk na skrif soos uh, 1 Petrus 1 vers 6 en 7, sê die Heere soos goud, soos goud sal, sal, sal jy gesuiver word, jy sal dier allerdaagse beproevings en verdrukking gaan, maar wie een tyd volhou, sal die, sal die eeuwige koninkryk van God behaal. Jylle moet besef, dat hoe meer in suiverheid jy is voor God, hoe meer gaan Satan jou aanval, want jy is in suiverheid en hy sien jou as een bedreiging, hoe nader jy in die Heere lewe, hoe meer gaan die Satan jou aanval, jy gaan beproeving skry, die woord sê uh, Jacobus 4 vers 7, weerstaan Satan, en hy sal van jou wegvlug, dit is baie belang dat jy besef, jy gaan beproeving skry, jy het jou hart, jy sê dan vir God, jy het om lief, jy wil graag jy moet toe gaan, hy sê, hy het jou gevoel met sy heilig geest, jy hoor sy stem, en nou kom daar beproeving, jy wiskielik val jou bezigheid plat, of jy van jou kinders kom iets oor, of jou vrou krij een baie lelike siekte, of jou, jou finansies val, of uh, um, jou kaar breek, of uh, jou kind word gestamp dier kaar, of jy word gesteel, uh, weet, iets word gesteel van jou, luister hier so, beproevings is deel, van ons dag tot dag bestaan, jy gaan as christen, hoe meer jy nader aan die Heere lewe, hoe hoer jy opklim op hy leer, hoe meer gaan jy moet sterk staan, tegen die beproeving, en hoe staan jy dit teen, dier gehoorzaamheid, en jou autoriteit in Jesus Christus, wat het Jesus gedoen in die woestijn, toe Satan om aangeval het, Satan het uit die woord het, het hy sy swaard gebruik, die swaard in die geest is jou woord, uit die woord het, het hy vir Satan terug aangeval, uit die woord het, uit die woord het, die woord sê, jy mag die Heere jou God die beproef, die woord sê, jy sal nie net van, van brood lewe nie, maar van die woord van God wat uit sy mond uit kom, van elke woord wat uit die mond van God kom, verstaan jy nou my punt, hoe werd dit, jy moet jou autoriteit kan val, vader, my vrou is gediagnoseer met kanker, jyre, as dit van u afkom, mag u wil geskiet, maar vader, as dit nie van u afkom nie, dan kom ek, ek vat autoriteit in die naam van die Heere Jesus Christus, en ek pleit by u, dat gerechtigheid sal geskiet, dat u, die woordsoog mag nie oordeel nie, die oordeel straf en vergelding kom u toe, so ek bid en ek vraag vader, Jakobus 5, 15, 16, sê in die woord, as ons ons sondes tussen mekaar belei, sal ons genees van ons siektes, en vergeef word van ons sondes, glo jy dit, want as jy dit glo, dan staan jy by die recht, en jy bly bid, vol hart en gebed, bly vol hart en gebed, die woord sê, alle wat jy vraag in die naam van Jesus Christus, sal jy van jou jemelse vader ontvang, as jy dit nie glo nie, dit staan in die bybel, die bybel is dier die heilige geest geinspireer, as jy nie glo wat in die bybel staan nie, vat jou bybel dadelijk na die video klaar is, en gaan gooi my asblik, want dit beteken niks vir jou nie, dit is baie belangrik, dat jy moet besef, dat as die ding in die bybel staan, gaan jy op grond daarvan, en jy lewe die uitvoering toe, en die autoriteit wat jy vat, met jou skuld as geloof, jou geloof is die skuld, is sterk dan die geloof, <coughs> vader die woord sê, my vrou is genees, ons het ons siektes alles genees, in die naam van Jesus Christus, bid ek en ek vraag, <coughs> dat sy sal genees, dat die autoriteit sal vat, maar in hierdie geval is het baie belangrijk, dat jy God sy stem kan hoor, dit is baie belangrijk, hoor, skies ek vraag om verskoning, Ons mense moet besef, jy gaan dier beproevings gaan, ek, 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 ek kan jou appel waarborg, Jesus is dier beproevings, ek is dier beproevings, baie mense is dier beproevings, Paulus hulle is dier beproevings, jy gaan het ook, jy wil hemel toe gaan, dan gaan jy dier beproevings gaan, jy gaan dier verdrukking gaan, asjeblief mense, moet nie dink dis maanskijn en roose nie, hoe nader jy aan die Heere lewe, hoe meer gaan Satan jou aanval, hy gaan nie met jou speel nie, en jy moet jou recht kan vat, jy moet jou bybel ken, jy moet kan teenstaan, weerstaan om, en hy sal van jou wegvlug, is baie belangrijk, jy moet jou bybel ken, alright, ons mense moet besef, as jy die geest van God ontvang, ja jy sal sterf in vlees, maar die dag as God afkom, sal ons opstaan in geest, siel in geest, as sal ons opstaan, ons is kinders van God, en wat word jy dan? Jy word die engel, jy is die engel van God, so jou gehoorzaamheid is verskrikt, wat baie belangrijk, alright, God kan nie, 
met al wat christen in die hemel gaan speel, die God soek ordentelike christene wat vir hom gehoorzaam, wat vir sy woord eerbied het, want hou die woord sê, God verhoor nie die gebed van een son aan nie, God verhoor die gebed van een rechtvaardige, iemand wat eerbied het vir sy opdracht en bepalings en wat om gehoorzaam, dit is baie belangrik hierdie, jy moet onthou, ons sal net soos Jesus wat ons koning is, enig opstaan en ons sal vir ewe saam met God en sy koning krijg lewe, maar jy gaan een engel wees, jy sal een engel wees, baie baie belang, daar is genoeg skrifte wat het ook um, bevestig en as daar enige navraag is, kan jylle my sms na hierdie video en jylle kan vir my vraag en ek sal die skrifte vir jylle gee om dit wat ek spreek te kan um, ja, te, te kan uh, bewys. Ek gaan verder aan, ek wil ek kyk hier so, um, ons moet ook een ander ding wat, wat, wat die Heere baie hard op met druk is, as jy tot bekering kom en jy ontvang die Heilige Gees, jy het die hoor die stem van God en jy doen jou bybelstudie in die ochend en die avond, elke ochend moet jy hoor wat is Godse planne vir die dag van jou, uh, wat die kees is, die kees is wat jy maak in jou finansies of by jou werk of by, by jou huis of met jou kinders, God wil deel wees van dit, en saaf in die aande ook, wil die Heere deel wees daarvan, nou kom ek vertel julle vandag dat, as jy vandag vir my sê, Kurt, ek geloof God die Vader is in beheer van die wereld, as jy dit vandag vir my sê, dan wil ek vandag vir jou sê, moet nie bekommerd wees oor die wereld wat jy hier buiten kan sien nie, as jy na die wereld kyk, as ons allemaal in die wereld kyk, dan sien ons verskrikkelike hartseer en misdaad en moord en dood en rasse haat en elke aanslag en een sy mond wat groter is die ander ene wat probeer God speel en ek wil vandag vir julle vandag een ding sê, as jy vandag geloof in God die Vader, Seen en Heilige Gees, dan kan jy nou maar vir die DA stem, jy kan vir die ANC stem, jy kan vir die EFF stem, jy kan stem net wat jy wil. Maak die saak wie in die parlement, daar sit nie. As Satan wil manifesteer, wil hy manifesteer. Van die begin tot waar ons vandag is, van die begin van die wereld, van Godse skeping af tot waar ons vandag is, was dit nog altyd een competitie, tussen God die Vader en tussen Satan en sy bose machte. En ek wil hier, jylle moet vir een slag begin, kyk die wereld en kyk die wereld soos hy is hier buitenkant. En dan draai jy jou gedagtes om, dan kyk jy in gees, want die woord sê ons vijand is nie teen vlees en bloed is teen al die bose macht in die licht. Dan kyk jy na enige president, na enige politieke leier en na die wereld en jy identificeer die gees wat binnen die persoon is, want die woord sê een boomwoord aan sy, vruchte geken, en dan gaan jy dadelijk weet met wat jy werd, dan werk jy met iemand wat die Godse heilige geest het, een gelovige, of werk jy met iemand met die satanse geest, met die antichrist binnen om, een ongelovige, en wat, wat doen ons? Het help jy ons probeer, hier iemand slag maak, en hier Godse skepping werk, die probleem is die Godse skepping, is skepping werk, of hy nou wit, bruin of zwart is, mense, jy verstaan nie hierdie dinge nie, God het alles geskap, as jy vanaf my sê, God het alles geskap, en jy herken dit, mooi so, Dan moet jy besef, dat wit, bruin en swart mense, allemaal is dier God geskape. Ek sê dit weer, alles, alles hier buiten wat jy sien, is dier God geskape. Mens, dier, uh, uh, alles, plante, water, die jimmel, die wolke, alles is dier God geskape. As jy dit gloe, dan vat ek jou na diepere vlak toe. As jy die heilige geest van God ontvang, moet jy ons nou besef, die probleem is nie ons president nie, die probleem is nie een wit of een zwart of een bruin mens nie, die probleem is die boosheid wat van binnen af uit die persoonheid manifesteer, een boom word aan sy vruchte gekend, so jy moet het kan identificeer, en jou plig, jou opdracht, Matthies 28, 16 tot 20, ga na alle nazies toe, en, en maak hulle my disciples doop in die naam van die vader, sê en heilig geest, jy moet tenminste spreek, as jy sien, iemand doen verkeerd die buiten, of hy dit vat of nie, as hy dit nie vat nie, dan vat hy dit nie, maar sy bloed is van jou handen af, vertaan jy hoe ernstig is dit, maak bring enige ouwe hier buiten kan, wat volg jou pad hel is toe, of het jou president is, en of het een politieke leier is, mense, ons verstaan het nie, bring om as God, sê, doen bevrijding op hom, en jy haal hy boosheid uit hy persoon uit, en jy vul hom met die heilige geest, gaan jy hy persoon nie ken nie, en dit is wat ons mense nie verstaan nie, ons is so in die wereld ingeslik, en die bybel is hard en duidelik, jy beweeg, as jy werkelijk die geest van God binnen, jy begin jy dink soos God dink, jy begin kyk na die wereld soos Jesus na die wereld kyk, en jy begin optree soos een kind van God, ek wil die vruchte van God in jou leven kan sien, jy moet kan skryf, luister, praat en hoor soos Jesus dit gedoen het, en dit waar die verskilling kom, en dis hoekom ek so vinnig een persoon aan sy vruchte kan sien, ons is so vinnig om mense slecht te maak hierby, maak jy saaf wie hy is nie, maak, luister die maak jy saaf wie die persoon nie is nie, uh, ons is so makkelijk om uh, ons land en ons wereld alles so af te kraal, weet jy wat, sal God sy eie skeppingswerk vervloek, 
so God sy eie aarde, dit wat hy geskap is, sal hy dit vervloek, nie, hy sal nie, nou waar kom jy aan, as jy dan vir my sê, luister jy so, uh, uh, die, die heilige geest lewe binnen my, hoe kan jy dan een ander persoon vervloek, maak jy sal wat die keersheid vel is nie, wat brein so, as God het alles geskap, hoe wil jy God sy land, die, ja, die land is in sy ding is, en weet jy wat, jy vervloek die land, jy kom het nie achter, want die woord sê vir elke luchtsinnige woord, sal so, jy moet rekenskak op die dag van oordeel, dier jou eie woorde, sal so, jy vry gesprek of veroordeel word, lewe en dood is in jou tong, spreek 18, 21, en jylle mense, ons verstaan dit, ons, jy, jy gaan het nie verstaan, as jy Godse geest nie in jou het, en jy gaan het nog minder verstaan, as jy die Godse stem kan hoor nie, en dit wat ek vandag wil vir jou sê, hou op vervloek, jy hoef nie mense te gaan doodmaak, jou wapens opneem, want te gaan oorlog maak, oor jou taal, of jou kultuur, jou vrou, of jou kinders nie, want die woord maak dit duidelik, dat jy het jouself verloon, as jy die geest van God in jou het, waar stel jy jou vertrouwen, jy verstel jou vertrouwen in die Heere, kom ek vertel jylle vandag al een ding, my eerlijke opinie, en my, 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 hoe kan ek vir jou sê, wat ek sal doen, is, om by mekaar te kom, wit brein ons waar die mense wat Godse kinders is, by mekaar te kom, te gaan vast en te begin bid vir die Heere om in te tree in die land. Dit is, dit is kritiek, het help jy ons gaan achter mense aan haar koop nie, help jy, jy kan stem vir wie jy wil, jy kan vir IFF, jy kan vir al die politieke partijen stem, kom ek vertel jy goeie, so Satan wil manifesteer, gaan hy manifesteer. Maar dit is asof ons mense blind geword het, want Jesus het in Matthies 24 en 25 het Jesus geprofiteer, hoe gaan dit in die eindtijde lyk? Jesus het het geprofiteer, het sal nie makkelijk gaan nie, daar gaan dood wees, mense sal jou hart, jy sal gerechts hoof het toe, jy sal dood gemaakt word vir dit wat jy glo, mense, die wat sy, die wat, ber- die, die wat sy leven wil behou, sal het verloor, die wat sy leven bereid is om te verloor vir die koninkheid van God, sal het behou, as jy jou besitting veraf God, as jy, uh, uh, verstaan jy, uh, 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 mag vir jou skatkis in die hemel by mekaar, die ding is, ons moet besef, jy kan jou wapens op, jy kan gaan oorlog hou, gaan hou oorlog as jy wil oorlog hou, maar jy vaar die wapens op en jy skiet mense door, pin nummer 1, God sal nie vir jou sê, hou die ander wang, as, as, as hy ja, die ander linker wang sal, hou die ander wang, en dan gee hy vir jou wapens, en geef jou toestem om mense dood te skiet, jy doe niks, as God die vir jou opdracht gee nie, die woord sê, mag jy moord pleeg nie, en die ding is, as jy mense gaan wil doodskiet om jou plaas te bouw, of jy wil mense doodskiet, so dat hulle jou vrou en jou kinders nie, of jy wil self God speel, moet jy dit, jy kan dit gaan doen, jy is meer as welkom, maar die woord is hard en duidelijk daar oor, ons mense moet besef, ja, dit, dit, ons identificeer die probleme, jy word mense vermoor, verkracht, doodgemaak, in wit, bruin en zwart, nie net onder wit mense nie, onder wit, bruin en zwart, allemaal lei onder, poly, onder misdaad, jy, verstaan, Satan is bezig hier buiten, maar ons mense probeer ons antwoorde, in vlees kry hier buiten, jy gaan, jy gaan nog lang soek, jy gaan lang soek as jou antwoord in vlees kry, en jy gaan baie levens en bloed verlies, en dood en hartseer in die land wees, as jy jou antwoord in vlees gaan soek in realiteit, jy moet jou antwoord in geest gaan soek, want jy moet vir Satan en al die dinge sien, nou wat is jou werk en opdracht, om te begin bid vir jou grootste vijand, dis wat die woord sê, jy het gehoor, jou vijand moet jy, jy moet jou naaste lief en jou vijand met jou haar, wat sê Jesus vir jou? Ek sê vir jou, jy moet jou vijand lief en jy moet bid vir die, wat jou Anklaag, wat, wat, jou, wat anklacht is die in jou bring, verstaan jy, wat ek, wat ek wil sê hierdoor is, ons hulp kom van die Heere af, as jy vandag vir my sê, Koert, ek groen die Heilige Geest, dan gaan jy hulp nie in een wapen soek, jy gaan nie hulp in een politieke partij soek nie, jy gaan jy hulp by die Heere soek, en dit wat ons mense nie verstaan nie, buitenkant nie, ons moet gaan stil raak, of jy nou wit, bruin of zwart is, as jy die Heere wil dien, as jy my broer en sister in die Heere Jesus Christus is, en jy sê vir my, jy die Heilige Geest binnen jou, is daar net een antwoord wat ons gaan kry, daar is net een deurbraak wat ons gaan kry, en dit is in Jesus Christus, ons gaan moet doen wat Esther gedoen het, ons gaan moet doen wat Esra gedoen het, en baie ander profeet en apostels, ons gaan moet gaan vast, en ons sal moet by mekaar kom, en begin bid vir deurbraak in die land, en ons sal moet bevrijding onder ons mense doen, dat ons gesuiver kom, dat ons pleit vir genade, sondes erken, belei, en pleit vir God vir genade, dat die deurbraak in die land, want terwijl dit nie gebeur nie, sien ek baie swaarigheid in die land nog kom, en ek pleit vandag by elkeen van julle, Al jy weet, jy die heilige geest ontvang as jy Godse stem onthou, ek, ek kan hoor of nie, dit waar die kaf van die koring gesky word, en ek sê dit met baie, baie groot respect, is mense op die blad wat, wat ouwer as ek is, en baie mense wat jonger as ek is, ek gee nie of jy 10 jaar oud is nie, of jy 60 jaar oud is nie, en by Jesus is, jy, is ons gelijk, alright, jy is my broer en sister in die Heere Jesus Christus, dit waar die kaf, en die koring geskui word, jy krij die types mense, jy krij een koue mens, wat al die sones doen, en God gaat nie ken, en krij jy een lauw mens, hy is, <coughs> hy doen alle wat die wereld, 
net alles recht, en hy lewe vir sy eie rukdom, en hy doen net wat die wereld van hom vereis, en hy lewe sy lewe, hy mag vir hom sy eie, sy dingetjes by mekaar, hy kyk na sy gesin en al hy, en dan kreeg die derde mens, wat wereld so goed nie meer plaan nie, ons is gefokus op dit wat God van ons verwacht, en ons doen die werk, die opdrachten wat die Heere dier ons wil doen, jy moet onthou, dat, God leer ons om onpartijdig te wees, jy kan maar gaan stem vir wie jy wil, ek stem vir niemand, ek stem vir Jesus Christus, um, net God kan nie die land verander, net God kan nie die hele teenwoordigheid, al die misdaad, al die antichrist aanslachte in die land verander, daar is nie partij wat het gaan doen nie, klaar, God sal dier sy mense self, jy kan enige partij na die parlement sit, op die einde van die dag as Satan wil manifesteer, gaan hy manifesteer, ons leef in tye wat Jesus vir ons gewaard het, toe sal het lyk na die tye toe, en jy moet volgens die woord, nie volgens wat Koert sê nie, jy moet volgens die woord, moet jy handel, jy moet gehoorzaam wees, aan dit wat die woord vir jou sê, daar staan ook geskywe dat, moet nie vrees vir iemand wat jou kan doodmaak, jy vrees die persoon, wat siel en gees in die hel kan laat beland, en wie is die persoon, as God die vader sê, en hy gees, vertaai my punt, ek ken my heilig gees, en ek ken my vader, die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as het nie uit die hemel uit, aan hom gegees, en die met Pilatus, toe hy vir Jesus sê, praat, het, het jy nie, kom hier nie achter, dat ek, dat ek het in my mag het, om jou te laat leef, of laat doodgaan, en toe sê vir hom, Jy sal niks aan my kan doen, as dit nie die hemel het aan jou gegees nie. En dit wat ek wil vandag vir julle sê, is niks in hierdie wereld, niks met jou, niks met my, niks met hierdie land, niks met hierdie wereld, of met hierdie parlement, of die politiek sal gebeur, as dit nie Godse wil is nie. Satan moet luister wat God sê, ja, Satan probeer, soos die dief in die nacht kom en wegsteel, en soos die engel van die licht, maar God is in totale beheer. Niemand sal iets op aarde kan, as dit nie die hemel het aan hom gegees nie. En as jy die geloof het, wat ek ook vandag in myself het, dan gaan stel jou vertrouwe in die heilige gees. Dis waar ons geloof het, dis waar ons deurbraak in die land le, as jy wapens opneem, as jy mense gaan reg in eie handen neem, en gaan doen, omdat jy voel dit is reg, en dat jy, jy, jy alles gaan oor jou self, is jy welkom, jy kan gaan doen, maar jy is op jou eie. Um, ons mense vervloek ons haat, die woord is hard en duidelijk, met haat sal jy in die koninkryk van God nie kom, ek luister nou die dag na preek, um, ek was geskok in wat ek hoor, want jy kan nie geloof dat een pastoor een bybel so kan swaai en draai om by hom te kan pas nie, maar op die ander van die dag wat ek kort het wil sê, um, die boerenvolk, die wit mense is nou Godse volk, en die rest van die mense is allemaal uh, 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 heidens en, en ongelovig is, en hulle gaan help toe, nou, ek wil vandag vir julle een ding sê, as jy net kyk na Paulus, hoekom het God vir Paulus opgeroep, hoekom het God vir Paulus om onder die heiden nasies te gaan werk, ek kan vir julle in die naam van Jesus Christus kan ek het spreek, dat elke liewe persoon wat God aanneem as sy verlosser en salig maak, die heilige geest van God kan ontvang, is baie belangrik, elke liewe persoon, of jy wit, bruin of zwart, as jy begrawe word, bly die vel keer achter, die siel en geest gaan op, dit gaan oor wat in die hart aan gaan, en ons is een klein bevolking onder wit, bruin en zwart, maar in geest is ons een groot bevolking onder wit, bruin en zwart, as een lichaam van Christus, hier is baie mense wat die Heere lief het en wat die Heere dien, maar hier is ook baie boosheid onder wit, bruin en zwart, dit is nie net wit mense wat, wat goed is en zwart mense wat sleg is of bruin nie, ons verstaan nie dit, ons laat Satan met sy ratse haat, hy roer die pot van geweld en rasse haat, want hy wil hee, Godse skepingswerke moet tegen mekaar beklui, en, en dood en bloed moet vergiet word, ons is glad nie, een goeie voorbeeld vir ons kinders, en ons is glad nie, een voorbeeld van een ware christen, en van ons God en van ons geloof nie, ek is nie eers kalm om dit te sê nie, uh, jy het jou kees of jy dit aanvaar of nie, um, jou teenwoordigheid op die blad is een knopie weg, dit is die lekkerste van Facebook, wat jy druk een knopie, en jy beweeg aan na die volgende plek toe, Ek kan net spreek wat die heilige gees op my hart heen. Ek kan vandag vir allemaal sê dat God jylle allemaal bitterlik, bitterlik lief het. Baie, baie lief. God wil sy koninkryk met allemaal van ons deel. Maar ons mens het in totaliteit totaal en al weggelewe van God die Vader sê en die heilige gees. Ons het totaal en al weg. Vir ons is geld en werkse besittings en mag um, word geindoktrineer in ons kinders. En ons kyk die wereld, ons soek al ons probleme en vlees in plaas van gees, want hou, ons gloe in een gees, ons wil jimmel toe gaan, dit is jou eerste prioriteit, wie lewe binnen jou, die heilige gees, of die antichrist, dit is waar die skyding kom, en waar die kaf van die koring kom, is hoor jy wat God vir jou sê, hoe moet God jou gebruik, as jy die stem van God nie kan hoor nie, hierdie is kritiek, dit is baie, baie belangrik, ons gaan aan in gedeelte nummer 3, dankie allemaal. Als hy baie dankie, ons gaan aan, uh, met gedeelte nummer 3, 
ek wil uh, graag die ergens van jou bekering nou van hier afvat, wat ek jou nou verduidelik hoe ernstig is dit in Godse sy oe, as jy tot bekering kom, nou as jy tot bekering kom, nou gee jy saaf as instrument vir jy die heilige gees, jy ontvang jy die heilige gees, jy hoor die stem van God en alles, en na een maand of twee besuit jy, ach nee, want dit is nie vir my nie, jy val terug in, uh, um, ach, jy val terug in sonde, en verstaan jy voor hewelikse seks, en homoseksuiteit, jy gee jou leven vir satan, en allerhande, al die, al die lelike dinge, en ek gun dit nie vir my grootste vijand nie, um, ons bid baie hard vir syke afvalligheid en na die Heere sy toren sal versaag daar oor, maar ek wil graag um, twee sk- drie skrifte gee wat baie hard en duidelik op hierdie type manier van optrede ons uh, vermaan en ek, ek lees het hard en duidelik dat jylle dit kan hoor. Um, die, die Heere geef vir my 2 Petrus 2, 20 tot 22, um, luister mooi wat die Heere hier sê, Mense wat van die besmettinge van die wereld vrygekom het, dat hulle ons Heere en Verloser Jesus Christus leer kenne, dit is wanneer tot bekering kom, en wat weer daarin vastgevang en daardoor oorwelig word, is aan die einde slechter daaran toe as aan die begin. As dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer kenne het nie, as dat hulle dit wel leer kenne het, en daarna afgeweik het van die huidige bod wat aan hulle oorgedra is, van hulle is die spreekwoorde ware, hond gaan terug na sy braaksel toe, en een vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Alright, so die Heere, daar, daar is genoeg skrifte wat ons, wat ons waarski hier teen. Nog een skrif wat het uh, duidelijk maak aan ons, is Hebreer 6 vers 4 tot 6, wanneer mense een keer dier God verlig is, dit is wanneer jy van jou son is vry gewas en skoon gewas is, die hemelse gave ontvang en deel gekry het aan die heilige gees, ok, dit is hoe ernstig dit is, nou ontvang jy die heilige gees, die goeie woord van God leer ken het en die krachte van die toekomstige wereld ondervind het en dan nogtans, nou val jy automatisch weer terug en nogtans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immer weer die Seen van God en maak hulle om in die openbaar tot de bespotting. Luister jylle mense mooi wat die Heere hier sê, om tot bekering te, te kom, is niet een grapje. dit is een baie belangrike kees in jou leven, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan, en dit is hoe ernstig hierdie kees is, wat jy uitoefen, nog een skrif wat die Heere gee, is die Breers 10 vers 26 tot 31, wanneer ons opzettelijk blij sona, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer, wat ons sonus kan wegneem nie, daar bly alleen een vers- krikkelijke verwachting oor, van oordeel en een groeiende vier, wat die, wat, wat die teenstander van God sal verteer, dit is nou natuurlijk die hel. As iemand die wet van Mooses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy, begin, word hy nie gebeginarig nie, hy word doodgemaak in die tye met die, uh, met die wette. Hoeveel slader straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond waardoor hy geheilig is, geminnag het en die geest van God van, van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld en verder die Heere sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val en dit is die waarheid. Verstaan jylle die ergens van hierdie saak? Jy weet wat, hier is ek ook, ek is 2,5 amper 3 jaar in die bediening en Weet jylle, ek, ek, ek dien die Heere ochend en aand, dien ek die Heere met my jylle hart. Um, ek, ek, God is vir my alles, ek sal nie in die ochend uit die huis uit gaan, as ek God nie ek, weet bybelstudie gedoend en gehoor wat hy vir my sê het, en die wapenrusting en al hy goeders aan het nie, en ek sal ook nie vanavond my kop op een kissing sit, um, as ek nie met God gepraat het, om nie gevraagd vir beskerming vir my, my vrou, my kinders, en uh, dit wat, wat, wat hy ook al my mee geseen het nie, en um, jou, jou, dit is hard en duidelik hier so dat, jy kan jou leven geniet, ek geniet ook my leven, as ek wil, as ek rarig wil, saam my kinders rekpie toe gaan, dan kan ek gaan, as ek wil braai, dan braai ek, as ek wil, verstaan, as ek wil gaan motorfiets rijden, dan rijk motor, as ek wil gaan reisies kyk, so as dit nie op een zondag is nie, dan gaan kyk ek, uh, maar God kom in alles eerst in my leven, en Elke kese wat ek maak, sit ek vir God die belangrikste in my leven eerste in die kese. En ek vraag vir hom, jyre, um, ek, wil die, ek wil die kant toe gaan, of ek wil gaan vakantie, of ek wil my geld op hierdie ding bele, of ek wil um, die persoon aanstel, of ek wil saam met die persoon werk. En weet jyre wat, is ongelooflik hoe die gees jou lei. Uh, my eie vrou ook, um, 
ons is vry van mekaar, um, sy daar verhouding met die Heere, ek het my verhouding, en saam is ons enig geest, dit is fantastisch wat daar uit spruit, en wat daar uit manifesteer, maar tot vandag toe sal ek nie eens my hande op haar le, as God nie toestemming gee daarvoor nie, um, God is die, die God wat die hande oplegging, wat vir jou sê die hande oplegging moet wees, of wanneer ander mense jou die hande moet ople, en die selfde met haar, sy is getrouw, sy is gehoorzaam, um, en dit is baie, baie belangrik, en so kan ek van my kinders praat, my kinders het die verhouding met die heilige geest, wat hulle met God kan praat, en saam met hom lewe, en dit is ongelooflik om sy kracht in, in al twee van hulle te sit, ek bedoel, dit is 14, 15 jarige, en 9 jarige, 10 jarige kind, en dit is ongelooflik, en ja, dit, 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 ek is net bly, dat dit wat ek graag in my leven sou, ook, ek sou ook vroeger die heren wil ontmoet het in my leven, dit was nie so, geskiet daarvoor om laat het, laat het op die, op die, die specifieke uh, um, ja, laat, laat ek het op die ouderdom moest bereik nie, maar ek kan het vandag kan ek die grootste geskenk vir my kinders gee, en dit is om die Heere te ken en God beskerm hulle, en soos ek vir jou sê, daar is soveel voordele om, om, om God te ken, as ek sien hoe die Heere uh, uh, teenwoordig is in my kinders en hoe hy my lei in my kinders en uh, hy sal my dadelijk sê, as iets fout is by my kinders, of wat hulle dinge uitsprake lever, of dinge doen wat hulle nie moet doen nie, dit is ongelooflik, maar ons gaan effectief nog daarby kom, ek sal een brief of een video opsit, wat ek graag met die jong mense wil gesels, en um, ja, de, de, hulle meer wil inspireer en nie afbreek nie, maar laat ons mense ook sal verstaan, die ergens en die druk wat hierdie jong kinders op hulle het, dit is ongelooflik, jy weet wat, uh, niemand wil verwerp word nie, niemand wil een kant gestoot word nie, erkenning onder mekaar is verskrikkelijk belangrijk, dit is baie duidelik, maar ons verloor totaal en al die principe van leven, en dit is om vir God en alles in jou leven eerste te stel, en jouself te wees, niemand anders te te wees, en maak jy saak wie beter kleer en beter telefoon en, weet jy wat, die seeninge, afgunstigheid onder mekaar is een baie vieslike ding, want die Heere seen jou en die Heere seen een ander persoon en, uh, jy moet, jy moet kan blij wees saam met die ander persoon, maar as het begin een competitie raak, is jou uitkijke op die wereld, en dit is nie op die Heere nie, en dit is definitief een baie groot probleem. Um, so Godse waarschuwing is baie, baie duidelik, uh, laat ons ook die uh, Godse se, se genade moet uittart nie, en uh, laat ons God moet respecteer en gehoorzaam, en dit, en dit wat ons doen. Uh, jy, nou die dag toe geer die Heere vir my skrif, wat vir my so opvallend was, en hard en duidelik op my eie leven ook gebaseer is, is dat, dit is, hy geef vir my die gelijkenis van die minstukke, waar uh, die die eienaar die slawe een een rand gee, en die ander een vijf rand, en die ander een tien rand, as ek het so kan noem, en hy gaan weg, en op die einde van die dag het die eienaar teruggekom, en partij van hulle, van die, van, die een met die ene rand het om gaan begraven, die ander met die vijf rand het om verdubbel, en die een met die tien rand het om op verdubbel, en op die oude van die dag, ons allemaal ken hy verhaal, ons allemaal ken hy gelijkenis, en wat die Heere vandag wil vir, vir my en vir jou sê is, so dat hy ons toevertrouw, met geestelike gaves wat ons ontvang het, en jy gaan moet, jy gaan moet rekenskap gee, van wat jy, wat het jy gedoen met die geestelike gaal, wat jy vandag aan die ander kant van die telefoon sit, en jy het nou al tot bekering gekom, en jy weet wat jou geestelike gaal was, sê, meneer, mevrou, wat het jy met jou een rand, wat God vir jou geet, of jou vijf rand, wat het jy met die gaal was gaan doen, het jy dit gaan verdubbel as Jesus hier kom, of het jy dit ook gaan begrawe, gaan stag neer voor die televisie sit, en die wereld geniet die buiten, of, kan jy ook vandag herken, wat jy vandag sê, weet jy wat, Koert, ek het tot bekering gekom, en ek het glad nie, uit onkunde en sonder weisheid, het ek nie geweet hoe om daarmee te werk te gaan nie, ek weet nie om dit te gebruik het nie, en vandag leer ek vandag iets, en ek wil baie graag terugbeweeg na die Heere toe, as jy op die vlak is, dan is ek trots daarop, en sê ek vir die Heere ewig, dan pal het jou hart toevankelijk maak, dat jy kan luister hierna, want ons is, ek werk met mense wat verskrikkelijk lief is vir die Heere, wat hulle bybels ken, dat het geen verhouding met Godse stem nie, en dis ook om die wereld lyk soos het lyk, omdat ons mense Godse stem nie kan hoor nie, jy kan Godse geest nie sien teenwoordig in hierdie land nie, want Satan hou partijkie onder ons mense. Um, as, as, as die Heere terugkom, dan gaan, gaan elke van ons rekenskap gee, wat tot bekering gekom het, wat, wat het ons met die gaves van ons gedoen, onthou ons opdracht wat ons van Jesus ontvang het, gaan uit en, Maak alle uh, mense, alle nasi disciples, en doop in die naam van die Vader, sê en Heilige Geest, ons werk is om mense na die Koninkryk van God toe te leid, en as jy, as die wereld net oor jouself gaan, en jou mooie rijkdom, en jou mooie karre, en jou huise, en jou werk, en wie jy ook al is, die eie ek, 
moet jy weet, jy doen het op eie risiko, en jy gaan voor God moet rekenskap gee, um, of jy nou die heilige geest van God het ontvang het of nie, um, dit, dit is iets wat die Heere baie zwaar op my hart druk, en ek wil vandag vir jylle elkeen sê, elkeen wat vandag na hierdie video luister, wat nog nie tot bekering gekom het, die wat nie hierdie eigenskappe van geestelike gaves ontvang het, die, dit is een geestelike kracht, die heilige geest is een geestelike kracht wat wil deel van jou leven, jy sal weet, as God met jou praat, jy sal weet as die kracht van die heilige geest uit jou uit manifesteer, gaan kyk na die nege gaves van die geest, maar as jy vandag aan die ander kant van die telefoon sit, en, of van die uh, rekenaar, en jy besef en jy weet, maar luister, ek is glad nie op die vlak, ek het nog nie tot bekering gekom, ek kan nie God sy stem hoor, ek ken nie eers my saming, ek ken nie eers, ek weet nie wat my geestelike gaves is nie, dan wil ek vandag vir jou sê, God werk in jou hart, en dit is rarig tyd, om jou hart vir die Heere te gee, kyk na ons bevrijding video, en God sy sien en hand is 100% daarop, dit gaan nie oor wat koert sê, en jy praat nie achter koert, en jy praat met die geest van God, wat binnen my leven, en Heere, die, die Heere gee, juist vir my, dat dit is een opdracht van die Heere, dat ek hy bevrijding video's opsit, dag en nacht, 7 dagen week, moet ek dit opsit, vir partij mense irriteer het seker, wat het te veel raak, um, maar ek doen dit, Ek doe my opdracht volgens God sy wil en nie volgens mense sy wil nie. Daar is mense wat uittrek, wat luister daarna, wat saam met my hulle son is belei en God maak hulle totaal en al vry en het leer ook vir elkeen waarna die Heere kyk. So hier en daar kom my dingetje by, maar um, God is in beheer. God was en is nog altijd in beheer. En as jy vandag die soek in jou hart het om tot bekering te kom, om vir God op hierdie diepere vlakke te ontmoet, dit is nie net om van die Heere te weet en die Bijbel te lees nie, die Satan vat ook hierdie Bijbel, nee, die Satan is, hulle lees om dier, en hulle gebruik die skrif, hulle draai en swaai om, om jou teen te staan, as jy nie jou Bijbel ken nie, so, moet nie jou blind staar van, sit op een sondag in die kerk, en ons Heere in hier, en ons Heere in daar, as een baie groot verskil, die kan word van die koring geskui, wanneer jy God sy stem kan hoor, dit is verskrikkelijk belangrijk, um, ons mense word gedoop, ons krij nie eers bevrijding nie, ons word gedoop met sondes en al, en mense, dis hoekom, Satan maak ons blind en doof vir God sy woord, en dis hoekom jy God sy stem nie kan hoor nie, dis baie belangrijk, dat jy hart en duidelijk jou sondes sal beleid, die, 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 die probleem is, Ja, ons allemaal kan sondes belei, maar daar is sekere goeders wat ons mense blijk, nie alles verstaan nie, wat die Heere nou mense gebruik wat geleerd is om die dinge wat opgeroep is om die werk te doen. Soos bijvoorbeeld, jy sê net van, ek het voorliefelik seks gehaar, beleid voor die Heere, nou is het klaar nie. Daar is geestelike bindings wat moet afgeknip word, daar is sielsbindings, daar is bloedverbonde wat moet gebreek word, en, 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 en dien daar voor huwelijk seks, of molestaas, of verkrachtings, of sikke type dinge wees, of okkote, of, verstaan jy, en dan is daar nog geestelike dinge, soos astrale projectie, en gevalle engele, wat een groot rol, enig okkote, dan die bloedlijne, dis ook om ek sê, is nie enig ou, jy gaan nie net staan en boom bang, nou is dit gauw vijf minuten sonde belei, en dan is dit voorbij nie, dit werk nie so nie, daar is, Die, die, die persoon wat voor jou sit, is daar vir het doel, die persoon wat hij werk doen in een kerk, uh, of wie ook al die profeet ook al is, moet gelei word dier die heilige gees, mense, ek kan voor een persoon sit, ons kan al hy sondes belei, maar op die einde van die dag gevraag vir die Heere Vader, as die persoon skoon, kan ek voorgaan, as die Heere sê, koer, dit is volbring, jy kan aangaan, dan gaan ek verder aan, en dan vat ek autoriteit, wat ek het, in die naam van die Heere, is volgens Lukas 4, 18, 19, en ek vat die autoriteit, wat in my leven, en ek spreek vir Satan, en al sy boze machte, binnen die lichaam aan, en ons maak dit vry, en as het klaar is, as het klaar alles, dan, 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 dan vraag ons vir die Heere, om die persoon te doop met die Heilige Gees, en ons vraag ook vir die Vader, om, 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 ja, die geestesbindings word afgebreek en alles en afgeknip, astrale projecties en gevalle engel en al die boosheid, maar op die einde van die dag, as Satan die persoon sy stem wegsteel, of sening of een blokkasie sluier in haar laag oor sy woord trek, dan sê die heilige geest vir my kort, hy kan nie die stem van God hoor nie, of hy kan nie my stem hoor nie, maar Satan steel sy woord weg, dan weet ek automatisch wat doen ek van daar af, want dan gaan ek op troonkamer toe, en ek bid die dinge wat die kanale wat die Heere vir my weis, en dis ook om ek vir julle vandag sê, dit is nie net van, staan op 10 minuut te gaan sonne belei, en nou is jy kookwater, daar gaan jy nie, daar is, daar, 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 daar is sekere dinge wat moet gebeur, en ek glo en vertrouw met my julle hart, met my julle sien, met my julle verstand, dat die bevrijdingsvideo, daar is, die Godse sien in hand is daar oor, en as jy al jou sonne saam met die bevrijdingsvideo uh, belei, kan ek julle, ek kan julle 100% verseker, dat God julle sal vry maak, 
boonatierlik sal seen en laat God sy wil van daar af sal geskiet. Ek, het, ek voer het my opdrachten uit wat die Heere vir my sê om te doen en het gee ook vir elkeen van julle die kans om te sien waar oor bevrijding gaan. Ek wil kyk wat is nog hier, um, ons moet verstaan dat as ons kyk na ons kinders, as ons sien al die boelies op skole, weet ons, ons, ons gewone mense, jy hoor, yes, my kind word hier geboel, en hierdie een word geslaan, en daar een wil die beste wees, as jy sien hoe gaat hulle aan oor sport, en rugby, allemaal wil nie die beste wees, en die paas kree hulle, of speel later lang, harder langs die veld, as op die veld, en weet jy wat, so probeer jy jou kind, wat jou afgod is, swaai en draai, en ontwikkel, en met de buil, en met de vuil probeer jy om, kap en maak soos jy om wil hee. en weet jy wat, dit is die Godse plan, die God het jou nie kind gegeen, dat jy om in die grond in kan, kan maak soos jy om wil hee nie, um, dit is Godse kind, God vertrou jou met die kind, so dat jy om sal groot maak, tot ere verheerlijking van die koninkrijk van God, as jy rarig wil iets goed doen vir jou kind, sorg dat hy die heilige geest in sy haar kan, sorg dat hy Godse stem kan hoor, dit is die grootste geskenk wat jy jou kind kan gee, um, ons ouwer sien boelies raak, en ons sien, yes, die oukie, pas op, die oukie boelie my kind, jy weet wat, dis nie die kind, dis die Godse skeppingswerk, dis die boosheid wat binnen die kind is, ons sit met verskrikkelijk baie afskeidings onder ons mense, witbruin en swaard, kinder wat stikkend is hier buiten, en verwerping wat die seer, een kind gaan soek, uh, um, aandag op die verkeerde plek, en dit was satan starig, maar seker meer en meer ons kinders inslik, en die verwerping kan jy in die kinders sien, jy kan sien hoe manifesteer dit, en dis ook om my enige iets sal doen, en boely, en omdat hy seer het binnen, omdat hy self verwerp is, omdat hy self hy seer, en dit is hoe hy vrykom daarvan, en op die einde van die dag, jy weet ons werk, waar, waar, uh, waar, 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 waar vrouwens weer trouw, nieuwe pa, stief pa, stief maas op die prentjie kom, en daar word dochters gemolesteer en verkracht of betas, weet jy wat, nee, satan hou partijkie tussen ons mens en ons soek ons antwoord in vlees, ons, ons, ons het nie idee waar oor die lewe hier buiten gaan nie, hou op om die wereld in vlees te kyk en kyk die ding in gees, een boom word aan sy vruchtig ken, jy kan in een persoon dadelijk sien, of die gees van God binnen om lewe of nie, want jy sal dadelijk sien of het oor homself gaan, en oor alles wat hy het, en of het oor God gaan, en hoe kyk hy na sy medemens, hoe kyk hy na sy mens hier buiten, sorg hy vir mense, of is hy een van die corrupte mense, wat bedrog pleeg, en enige persoon sal indoen, om, om, om in die grond in te ry, so dat hy op die einde van die dag op die troon kan staan. Mense, Die wereld is oop hier voor ons, ons, ons identificeer, ek identificeer so vannacht, as, 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 as iemand die geest van God, en jy kan die liefde van God in die persoonse hart sien skyn, en uit sy leeuwheid manifesteer, um, as die heilige geest werkelijk in hom leeuw, en dis ook om, hou op haat, hou op witbrein en swaad raas, jy gaan lang, jy gaan, jy gaan in jou leven, jy gaan nog lang wacht vir die antwoord in vlees, en uh, as jy jik om jou wapen op te tel en mense dood te skiet, dan, 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 dan sit jou kese, maar uh, ek, ek sê dit hard en duidelik, um, dat dit kom nie van God af nie, um, ek en jy dien definitief vir die selfde God nie, dat dit nie van, van my God afkom nie, en dat jy sal definitief sal moet bekeer, en dit bewys met daar wat by jou bekeer pas, jy sal tot inkeer moet kom, en uh, beter na jou woord kyk, beter gaan leer, um, Godse woord is dan allemaal uitgedra, vir al as jy na handelinge begin kyk, staan op vir Jesus het ook, um, baie skrifte wat ons inbring op, op, op uh, um, rasse verhoudings, godse vereiste, wat, wat gebeur met uh, 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 rassaat, wat verwacht die heren vereistes van, van rassaat, so daar is genoeg skrifte wat van handelinge af tot in openbaring, wat Jesus gekom het, die, die goeie woord vir ons gebring het, die verlossing vir elke gebring, witbrein en swaard, enige persoon wat God aanneem as sy verlosser en saligmaker, kan God sy gees ontvang en van handelinge af, as jylle jylle bybels vat, hou op luister na domies en pastore, en begin concentreer om self in die woord in te klim, en te gaan leer wat God in sy woord, moet nie in Matthies gaan vasthak, of in Lukas, of in um, Marcus en Johannes nie, ga verder aan, ga lees van handelinge af, gaan kyk hoe, hoe Paulus vier sending reise uitbeweeg, en gaan kyk hoe, hoe hy die heide naas is na die Heere toe gelei, en vandaar af hoe die woord gegaan, dit is wat God wil hee, God het vir my volk, wat hy by mekaar maak, onder die heidene en onder die jode, en weet jy wat, ons mense sal moet terugkeer na die openbaring toe van Godse woord, dis ook om nie soveel haat die buiten is, jy weet wat, die woord is hard en duidelik, oor, oor wat God van ons verwaag, as jy nie kan vergewe, as jy ander mense kan vergewe, of hy nou witbrein of swaard, as jy daar ou nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie, so jy kan nou vir jyweg haat, jy is welkom, maar jy moet weet, God vergewe jou nie vir jou sondes, en jy gaan moet rekenskap op die dag van oordeel, 
Die saak met jou uitsprake, vir elke lesinnige woord, sy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, dier jou eie woorde, sy veroordeel of vrygespreek word, um, spreke 18 en 20 leven dood is in jou tong, so, met jou eie mond kan jy mense vervloek, jy kan iemand dood vervloek met jou tong, of jy kan lewe spreek, sien spreek, nie net oor mense nie, maar oor Godse land, oor Godse skepping, oor hierdie land, oor hierdie wereld, maar ons mense is geneig, om alles wat sleg en lelik is hierby te altyd raak te sien, en op die rug van hy negativiteit te rein, weet jy wat Satan lag jylle allemaal uit, hy lag jylle totaal en al uit, want jylle help, hierdie land vervloek, en God sal nie sy eie mense, God sal nie sy eie skepping vervloek nie, so dit is daar waar jy moet op melk drink, en jou geloof en begin vleis eet, dat jy kan dink soos God dink, en kan praat soos Jesus praat, en begin optreef soos een kind, wat die heilige geest van God binnen om het, dit is baie baie belangrik, um, en kyk jy so, as jy kyk na jou politieke leiders ook, ons was al daar, een boom word aan sy vruchte gekend, dit is duidelik met wat jy werk, as jy net kyk, na die vruchte wat die persoon draad, dit wat hy spreek, hoe hy optree, kan jy moest sien, dan kan jy self vraag of Jesus binnen die persoon lewe of nie, of dit nou Jesus is, want Jesus is ons rolmodel. Een boom word aan sy vruchte, hy ken, jy gaan al jou antwoorde daar kry. Um, ek wil graag praat oor mense wat hulle self christene noem, wat die heilige geest van God ontvang het, en wat die kerke verwoes en verwerp en verdeeldheid, dat die ene wil sabbat op een zaterdag, en die ene op een zondag, en die ene wil nachtmaal hou op die bank, en die ander wil aan die tafel sit, en die ene wil klein doop, en die ene groot doop, weet jy wat, ons christene verskeer mekaar, ons, ons veroordeel mekaar, ons breek Godse werk af, en die woord sê, wie nie teen ons is nie vir ons, dit gaan oor wat in jou hart aan gaan, ga lees geris, uh, uh, Matthies, uh, 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 Romeine 14, 1 tot 12, en gaan, gaan leer, gaan luister baie mooi wat die Heere daar sê, jy weet wat, het gaan alles wat in ons harte aangaan, het gaan oor, doen jy dit vir die Heere, of doen jy dit vir Satan, en ons het baie mense wat liefde is, God hou nie daarvan, dat die lichaam uit mekaar, gerik en geplik word, nie, hierdie kerk is beter, of die kerk is beter, of die kerk, weet jy wat, in Godse jimmel, en werk het die soe, en die in die jimmel, is ons allemaal een deel van een lichaam van Christus, een kerk is een gebouw, maar die een lichaam van Christus is Godse kerk, is Godse bereid, en dit is hoekom, Godse kerk val nie uit mekaar uit nie, of hy soek net geld nie, los, het moet nie vir die kerk geld gee, as jy dit nie wil doen, wat God ken, en in, 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 in elk geval jou hart, en die geld is vervloek nog voor jy dit by jou, by jou, by jou sak uitgehaal het, so, as jy hou jou geld, as jy jou geld wil hou, moet dit nie vir Godse koninkryk gee nie, uh, God is nie hard op jou geld nie, al die goud en silver en alles behoort in, in elk geval aan die Heere, so wat ek wil vandag vir jou sê is, hou vir deeltijd saai, elkeen wat die buite is, wat sy wil op amal wil afdring, dit is groot doop, en dis klein doop, weet jy wat, op die einde van die dag, klein doop, groot doop, ek kan jou 50 keer klein doop, en kan jou 50 keer groot doop, op die einde van die dag, is God in beheer, oor wie hy sy heilige geest uitstort, dit is hard en duidelik aan my uitgewees, ek staan daarby, as jy vandag vir my vraag, koert en vlees, wat die doop kies jy, dan gaan ek vir jou sê, ek kies die groot doop, maar, ek het ook gebid vir die heren, oor die klein doop, en weet jy wat, op die einde van die dag, die eindste persoon, we doen nog steeds beleidings van geloof, wat, 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 wat hy aan die Heere sy leven gee, maar op die einde van die dag, waar die, waar die, waar die, waar die, waar die scheiding kom, waar die fijnlijn kom, van hoor jy God systeem, is jy vry, is met bevrijding, bekeer jou sondes, bekeer jou van al jou verkeerde slechte dade, en bewys dit met dade wat by jou bekering pas, dit is vir God belangrik, Jy moet kan vrykom na die kracht van die heilige geest en die bloed van die schuld, as jou sy wat jou kan skoonmaak, en dat God wat jou vader, wat jou bitterlik lief is, jou kan vol met die heilige geest, dat jy jou geestelike gaves ontvang, die stem van God hart en duidelik kan hoor, en van daaraf kan jy gaan kook vir die koning, en dis al wat die Heere wil hee, die Heere weet jy is lief vir hom, die Heere weet baie van ons ken die Bijbel, baie van ons gaan kerk toe, dis vir die Heere is lekker, is lekker om ons om die Heere te loof en prijs die buiten, weet jy wat, Ek kan nie dit wat die Heer op my hart het, kan ek na jou toe bring, en ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy dan die heilige geest ontvang het, recht so, maar gaan toets in jou geest, soos ek in die begin van die uh, video's gesê het, is, gaan toets in jou geest, vraag die vraag in jou geest, en jy moet die antwoord terugkrijg, as jy dit nie ontvang nie, weet jy, dit is waar die kaf van die koring geskui word, jy het een probleem, en moet nie die le- lering wat ek na jou toe bring, moet dit nie in die aansprak gaan gooi, of vergeer daarvan, of uitstaan nie, want Jesus kan morgen afkom, en dan het jy een probleem en ek sê dit met liefde, omdat ek omgee vir jou, en omdat ek omgee vir my God, omdat my God ons allemaal baie lief het, en terwyl ek jou nie inkatrol, terwyl ek hierdie probleme nie aanspreek nie, is jylle bloed op my hande, dis hoekom dit baie belangrik is, dat ons so gauw as moendlik terugbeweeg, na die koninkryk van God toe, dat ons sal terugbeweeg, en ons antwoorde nie gaan haal, 
om kwaad vir kwaad te vergeld om wapens op te lig om mense dood te skiet nie, maar laat ons al by mekaar kom, dat ons, dit is waarvoor staan op wie Jesus staan, ons wil saam staan, ons wil in groot groepe by mekaar kom, vast en bid vir die Heere, beleidings doen van sondes, bevry ontvang, laat die geest van God die werk doen, nie ek nie, ek kan nie die spreekbuis doen, vir baie mense wat voor my staan, maar ons kan vry kom, van al hy bose macht, en Godse geest sal die werk doen, Godse, Godse geest sal elkeen aanraak, hulle vol met die kracht van die geest, en ons sal seker maar voor die by die hekke uitstap, dat jy Godse stem hart en duidelik kan hoor, Dit is een belofte van die Heere af, Jesus het gesê, die skapen sal die herderse stem kan hoor, en Jesus het juist die vloek aan die kruis gewoord, so ons elke sien een belofte van God ontvang. Jy moet besef, as jy tot bekering kom, wat automatisch gebeur, jy glo met jou hele hart, met jou hele sien en jou verstand, dat jy sterf in Jesus' dood. Alright, jy het saam met Jesus gesterf, wie maak jou levendig? God maak jou levendig, Hy vul jou met, jou, met sy heilige geest, jy lewe in die ewige licht en waarheid van die heilige geest. God het eiendoms recht oor jou, jy Satan kan niks aan jou doen, as God het nie toelaat. Jy vertaal jy, hoe kan Satan oor jou recht as jy klaar dood het? Verstaan jy, Satan het geen recht oor jou, niks, hy kan niks aan jou doen, as God het nie toelaat nie. En dis ook hoe ek vandag vir jou sê is, Satan kan niks aan jou doen, as God het nie toelaat nie. God is in beheer van al hierdie dinge, en dis ook hoe ek vandag vir jou sê, vir alles is daar hier, ja, as mense word op die plaas vermoor, en daar is verkrachtings, en daar is rasse haat, en ons word in die hoeken gedruif in hierdie land, en dink jy dat God sien dit nie raak nie. God is nie blind en doof nie. God weet precies, maar hy wacht vir ons, om pin nummer 1, ons eie sones te gaan belei, in aparte jaar, en alles wat doorgekom het, dat ons self tot inkeer kom, ons sone belei, gaan roep, gaan vast, en bid vir die Heere, vir ons vraag vir vergifnis, dat hy ons sal vol met sy heilig geest, dat ons sal vast in gebed, dat ons ons, ons, ons vertrouwe op God sal, en nie op wapens nie, nie op leiers, of ikone, of mense wat belangrik is nie, die mense gaan jou in die helling laat beland, jy moet God sy stem kan hoor, jy kan nie na mense luister nie, die eerste vraag wat ek in die eerste plek vraag, kan jy God sy stem en die heilige geest al vir my automatisch sê, of hy die heilige geest is denk, ek loop achter niks en niemand aan, nie achter een politieke partij, nie achter een ikoon nie, maak jy saak of hy wit, bruin of zwart is, en ek loop achter God die Vader sê en die heilige geest aan, en ek luister wat Christus, wat Jesus vir my sê, die kracht van die heilige geest wat in my leven, en dit is baie belangrik, as jy vandag vir my sê, jy is een kind van God, jy die heilige geest ontvang, dan moet jy kan luister wat jou vader vir jou in die hemel sê, Jy moet kan luister, jy moet Godse stem kan hoor, jy moet ongehoorsam kan wees, want jy kan nie vir my sê, ja ek gehoorsam God die Vader, maar ek blijf voor hierdie seks, of ek is bezig met homoseksualiteit nie, jy is bezig om jou tyd te mors, jou bewys van bekering is vals, en die geest van God wat binnen jou leven, is nie oprecht van God af nie, ek sê dit hard en duidelik, jy sterf in jouself, dit gaan nie meer oor jou nie, dit gaan oor jy moet vry gemaak, oor die kerke moet jou vry maak, bevrijding moet plaasvind, Mense wat die autoriteit van God het, sal hy de moe en hy geeste, sy rechte gebreek word en laat, laat die mense vrykom. Dis baie, baie belangrik. Ons mense stap in kerke in. Ek weet van homoseksie, die, die hele mense wat, wat homoseksie tyd behoef, en hy stap op een nachtmal in die kerk in. Hy gebruik Jesus' bloed, hy neem deel aan die nachtmal, hy stap uit en hy gaan verder aan met sy homoseksualiteit. En dat ek vir jou ene sê, die woord sê, jy bring een oordeel om jy, jy bring, jy bring een oordeel oor jouself. Jy moet jou hart gaan toets, jy moet gaan bevrijding van sondes, jy moet beleidings van sondes, jou uitspraak en alles beleid, en dan gebruik jy nachtmaal, jy kan nie in sonde, uh, uh, God sy sy nachtmaal gebruik, en jy het nie as jou sondes beleid, dan stap jy nog uit, en dan gaan jy verder aan in sondes, jy is bezig om een oordeel oor jouself te bring, jy maak van God sy genade en van Jesus aan die kruis sy bespotting, en dis hoe, dis hoe mak Satan geword het, vertaan jy, as ons, dit is baie makkelijk, as jy die geest van God, sy stem kan hoor, om te onderskui, wanneer mense, of het nou sy noor is, of het een kerk is, of wat een kerk dit ook al is, as hulle begin praat, dan kan jy vinnig achterkom, die leierskap, of hulle weet waarvan hulle praat, en of hulle hulle self dier hulle self laat leen, of hulle self dier die heilige geest van God laat leen, ek wil vandag vir elkeen sê, dat die woord van God, die bybel, is dier Godse heilige geest geinspireer, Dat is elke woord wat binnen die bybel staan, is dier Godse geest geïnspireerd. moet nooit dat hulle jou kom vertel stories van die bybel nie. As het in die bybel staan, staan jy vast daarop en geen bose mag, geen ander persoon gaan die bybel draai. As hy die bybel wil draai, dat hy die bybel draai. As hy na ander kerk toe gaan, dat hy gaan. As hy wil, wil, wil Godse woord kom staan en God beledig en van Jesus een graap maak, praat en liefde tree op, want hy bedien met liefde nie met blindheid nie. Dit is baie, baie belangrik. Ons gaan aan op die volgende deel, die laatste deel, gedeelte nummer 4. Dankie allemaal, bye bye.
Waar zij? Ons gaan verder aan, gedeelte nummer 4. Um, ek wil vandag jy, ek wil vir allemaal vandag waar jy, laat, uh, die, die, die eerste plek waar Satan jou begin aanval, is een ongeloof, twyfel en ongehoorzaamheid. Um, daar wat mense sê, luister hier so, um, uh, ba- baie kere, hy sal jou aankla, hy, 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 sal, hy sal jou in twyfel bring, is ek goed genoeg om die werk van hier, kan ek dit doen, is hy persoon genees, uh, uh, Satan kla jou vinnig aan in ongeloof en onzekerheid, verstaan, jy moet baie baie, dit is die eerste plek, wat ek julle wil waarschie vandag, wat Satan jou sal aanval, wat hy jou definitief hoor ek die stem van God, is dit rarig die stem van God, weet, as jy so begin praat, en, 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 is al my sonde vergewe, luister het ons alles in die bloedlijn is, as jy so twyfel, dan, dan, dan dadelijk, dit is waar Satan jou aanvat, as, as die Heere sê, dit is volbring, jy is koon gemaakt, jy is gesuiver, dan kom het van die Heilige Geest, as ons het klaar, die Heilige Geest sal vir jou sê, of die Heilige Geest sal vir my sê, jy is koon gemaakt, en jy, jy, alles is vergewe, en jy sal die stem van God doen, dit is die belangrikste, want dit is die vinnigste hoe jy weet, jy is in suiverheid, jy hoor God sy stem, dit is baie belangrik, ek het omtrend, 95% van die mense wat ons bedien, kan God sy stem dadelijk hoor, en kan, um, hoe kan ek sê, kan dadelijk onderskui, per tykje is dit bykie onderskui, want mense sikkel, maar ons werk daaran, en ons probeer, en ek bid op baie hard, vir elke persoon, wat um, die Heere so op een mense pad plaas, maar soos ek vir jou sê, die, 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 die stem van God, baie belang, ek denk dit is die kritiek, dit is, dit is iets wat ons kerke mis, ons sit met predikante, en pastoor, en doomnies, en, profete wat voor in die kerk staan en mense vertel van die woord van God maar jy weet aan die ander kant sit daar mense en hulle luister zondag in en zondag uit na die woord van God en hulle kan nie eers Godse stem saaf hoor nie, hulle het geen gemeenskapelike verhouding met God nie en die ander ding is die nege gaves van die Heilige Geest, dit is waar oor kerk gaan, is oor die nege gaves van die Heilige Geest, elkeen wat die geestelike gaves het, is die paus om deel te wees van die kerk opzet, het gaan nie net oor iemand wat die woord bring, het gaan oor die nege gaves moet binnen kerk werkzaam wees, daar moet bevrijding wees, daar moet geneesing wees, daar moet, verstaan jy, daar, daar, daar moet gebede wees, en mense wat profiteer, en die, 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 die type dinge moet alles binnen jou kerk, moet het werkzaam wees, dit is baie, baie belangrik. Um, ons kom vandag, en dit is, verstaan jy, dit, 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 dit is kritiek, dat, dat die mense wat aan die ander kant sit, begin deel raak van die kerk, en begin ook God sy stem oor, want as die Heere dier jou, wat aan die ander kant van die preekstoel staan, of sit, iets hoor ontvang van die Heere af, moet jy kan opstaan en kan sê, luister jy, so sê die Heere, dit en dit en dit, en dit is die, dit is die grootste probleem hier buiten, ons mense ken die Heere, ons weet van hom, ons is so groot gemaakt, ons is so gedoop en laat staan, en ons het, ons lees bybel, en ons gaan kinderkraans toe, en ons gaan sona school toe, en ons word aangeneem, ons ken die dinge, allemaal ken die Heere, maar kom by hierdie fijne lijne, wat, wat is jou geestelike gaves, wat jy ontvang het, en die stem van God, dit is die diepere betekenis, waar kom bekering in jou leven in, waar kom die geestelike gaves in jou leven in, waar kom God sy stem in jou leven in, ja, geloof, hier, uh, Johannes 3 vers 16, uh, hy sy sien gesteel, dat allemaal wat in ongeloof nie verloor sal, maar die eeuwige lewe sal behal, maar, waar kom, waar kom God sy stem in jou leven, dit staan ook in die bybel, nou, vraag jouself in jou hart vandag, die woord sê dan die skape sal die herder stem oor, en dit is nie net een of twee oor die heren, die, die, die woord sê allemaal wat Jesus ken, sal sy stem oor, allemaal sal, allemaal wat hulle, wat hulle harte vir Jesus Christus is, sal die stem van God kan hoor, nie net een kwart of een halfte of twee mense nie, en dis ook om, soos Mooses een leier was, soos David een koning was, en soos Jesus uh, ons, 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 ons koning van hemel en aarde is, al die leier, Petrus, Paulus, so word elkeen van ons opgeroep, of jy apostel is, of jy evangelis, en of jy, uh, 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 ja, profeet, apostel, of uh, of een evangelist is, en of jy gesaafde kind van God, God het met elkeen van ons een plan, of jy nou vet of maar, bruin, zwaar, pink, pers, geel is, lelik is, mooi is, God het met jou een plan, God wil jou gebruik, en mense, ek kan het nie genoeg kritisch aan jou stel, die Heere sal jou nooit in die wereld ingebring, nooit, jy sal nooit geboren gewees, as God nie een plan met jou het nie, en, dis hoe kom, weet jy wat, hou op lewe vir wat mense van jou dink, hou op lewe vir wereldse besittings, hou op lewe om soos ander mense te wees, of om soos die wereld modern te wees, en alles die beste te, hou op lewe vir ander mense, 
kry jou verhouding met God terecht, en kyk hoe draai jou leven, as God sy geest binnen jou is, as jy elke ogen met die Heere praat, en die Heere sê, weet jy my kind, vandag dit en dit en dit, en vanavond, of wanneer jy op een plek kom, nee, dan sê die Heere, weet jy wat, gaan naar die persoon toe bid vir hom, of gee die, gee die persoon een drukje, of help hom hier, of doen dit, weet jy wat, hoe ongelooflik is het, om die Heere op so'n manier te kan dien, dit is belang, jy sal sien, as jy die geest van God so omvang het, en jy praat met God so, en jy die verhouding met hom, sal hierdie wereldse dinge nie meer vir jou belangrik maak hier, en jy sal jou saafie laat dier boelies en dier mense wat mag en kracht het en politieke leier wat allerhande sê goed het, weet jy wat, jy sal jou nie eersteer verder aan nie, want jy weet God is in beheer, God het alles geskape, waar, Satan gaan nie met jou met sy taas aankom en met te sweep en met lelike tanne, en daar sien jy jy kom my aan nie, Satan gebruik mense as vestings, soos die heilige geest binnen jou kom lewe, so, so kom die satan, die antichrist op by jou woon, en hy woon dier mense, hy manifesteer dier mense na jou toe, en jy moet geleer word, jy moet jou kinders leer, jy as ouwer moet weet, hoe om dit te identificeer, maar weet jy wat, gaan trouw jou dochter vandag die verkeerde persoon, en hy het sy die levende hel op haar lewe, Die woord sê, jy kan nie saam met die ongeloofige gaan die saafde jyp trek nie. Een ongeloofige, geloofige, jy moet die persoon naar die Heere toe leid, maar jy kan nie saam met die persoon in die saafde jyp gaan trek nie. Dit is een probleem. Die woord is genoeg voorbeelde wat vir ons leer, identificeer die persoon wat voor jou staan. Kijk om, leer om, kijk of die vruchte van Jesus in sy leven gesien word, kan hy Godse stem kan hoor. Dit is baie belangrik. Jy weet wat, soos ons teruggeval het in voorhiewig seks en echtske, en kijk ons ons ouwers, kijk ons ons mense geskui. Alles gaan net oor geld en materiële dinge. Alles gaan oor rasse haat en, en oor haat en afseidiging en verdeeldheid en afgins en ons rui mekaar dood op die snelwee en sikke type dinge. Weet jy wat, dit is mos nie hoe God sy geest is nie. Jy kan het identificeer. En dus hoe kom, jy moet jy self gaan vraag, vraag, waar staan jy in hierdie saak? want jy is nie te groot, hoe Goliath was ook groot, ek hoe hard het hy geval, jy is ook, uh, uh, um, ek ken baie belangrike mense wat tot de val gekom het, en op die einde van die dag, by God is ons gelijk, en jy moet gaan kyk na jou eie hart, jy moet kyk of die geest van God, wel binnen jou leven, of hy daar is, en of jy God sy stem kan hoor, mense, ons kinders het het nodig, God, ons koninkryk, ons, ons vader het nodig, dat ons opstaan vir sy koninkryk, en dat ons, nie wapens oplig en kwaad vir kwaad vir geld en mekaar met klippe doodgooi, maar laat ons mekaar met liefde bedien, en laat ons, laat ons, laat ons, laat ons, vir een slag sê wat God vir ons sê om te sê, nie wat mense vir ons sê, nie, moet nie, as die ene in die vier spring, saam met hom in die vier wil spring, as die ene die ander ene, as die ander ene die ander ene vervloek, nie, saam vervloek, weet jy wat, nie, dit is een gebrek aan kennis, dit is een teken van dwaasheid, dat jy glad nie, dier God sy geest gelei word, en weet jy wat, Dit is hier waar ons mense moet begin saamstaan, ons kerke, ons mense moet begin saamstaan en concentreer op dit wat God in hierdie land, in hierdie wereld onder wit, bruin en zwart wil bewerkstallig. Um, staan sterk in geloof en pas op vir die ongeloof, die twyfel ongehoorzaamheid, as jy bevry ontvang, as jy jou sonnes hart op beleid het, jy die bevrijding gevoel, God het jou vry gemaakt, jy die heilige gees ontvang, jy hoor die stem van God, dan sy daal. Jy kyk nie weer terug in jou leven, jy het gesterf in jouself, jy kyk voor en toe, en jy luister wat die heilige geest wil sê, jy kyk nooit weer terug nie, en daar waar twyfel, beleid het voor die Heere, elke dag beleid het, beleid het Heere, en leer daar uit, want val sy jy val en wie of dan val opstaan, en dit is waar ons as een lichaam van Christus mekaar moet ondersteun, en hier is baie mense opstaan of vir Jesus, ook onder ons admin, wat vir julle kan vertel, hoe belangrijk is ondersteuning onder mekaar, um, ek is self nou dier 3, 4, 5 weke sy, sy, sy beproeving, wat Satan sy stem stil, wat God sy stem stil geraak het vir my, en ek bly by my huis, doen bybelstudie, luister na preke, en wees gehoorzaam, God sal intree, wanneer die tyd, die tyd reg is, en dis hoe kom ek vandag vir julle sê, dit is hoe Satan werk, hy wacht nou dat jy in vlees optree, mense bedien, hy wacht, dat jy sal buitenkant te beweeg en doen wat jy wil, en dit, Dit is waar gehoorzaamheid inkom. Jy het jouself onthou, jy gee jouself as een instrument vir God. Dit is vir die rest van jou leven, 7 dag week, 365 en een kwart dag van een jaar, vir die rest van jou leven, 24 uur. Dit is die besluit wat jy gemaakt het, toe jy tot bekering gekom het, en jou leven vir die Heere geet. Jy is sy instrument. Jy kry jou opdrachte, net soos Jesus dit ontvang het, jy kry jou opdrachte van die Heilige Gees af. Dit is baie belangrik, dit is baie, waar jy ook al gaan, wat jy ook al doen, God eerste, 
God eerste en alles God eerste. Je krijgt je opdrachten van die Heere af, Je maakt zeker dat je om deel maakt van alles in je leven, Je besluit waar je wil werken, jou finansies, jou gesin, jou hevelik, jou, jou kerk, Ik bedoel, as die Heere dier jou wil werk, en hy wil vir die predikant de boodskap bring, of hy luister of nie, die probleem is, jy krijgt net een groter vijand, as die Satan, en dit is jy jouself, as, as iemand dink hy is groter, en hij is belangriker, en hy hoef nie na mense te luister, dan doen hy dit nie, maar jou werk is om te spreek, as die Heere dit vir jou sê, dan spreek jy, of hy luister of nie, dit is jou opdracht, as jy jou opdracht uitgevoer het, was jy jou handen onskuld en jy beweeg aan naar die volgende opdracht toe, dit is baie, baie belangrik. Um, ek wil kyk wat is nog voor voordele, voordele wat ons het in die stem van God is, soos my stem, waar my stem nou vir 4, 5 weke stil was, het ek broers en sisters in die Heere Jesus Christus wat ek kan toevertrouw, ek kan hulle bel, die saak voor hulle le, en as dit die heilige geest, dit bly sy kese om dier die vrou of die man vir my woord te stuur, op die einde van die dag, ek gaan nie na die persoon toe en luister vir woord nie, ek gaan na die heilige geest toe, want ons is saam allemaal deel van een lichaam van Christus, hulle is my broers en sisters in die Heere Jesus Christus, ek vertrou hulle onderscheiding, en ek vertrou ook die geest van waarde wat in hulle lewe, want hulle is geleer, ek het hulle geleer om om seker te maak, voor ons spreek, nou, omdat ek op die punt is, wil ek ook vandag vir vir die, baie mense hoor die stem van God, jy is bevry, jy ontvang die stem van God, jy luister mooi na die Heere, en jy ontvang die stem van God, nou baie kere, sal die Heere vir jou iets wees, hy geef vir jou iets, hy sê vir jou, luister die persoon wat hier voor jou staan, dit en dit en dit is verkeerd met hom, of dit gaan ek in jou leven doen, of dit is wat kom, op die oude van die dag, jy moet altyd vir die Heere vraag, mag ek spreek, jyre ek het dit ontvang, in jou geest vraag jy vir jyre, twee keer, drie keer, vier keer, maak jy seker, jyre ek het dit ontvang van hierdie persoon, wil jy hee, ek moet dit vir ons spreek, moet ek optree, en die heilige geest af jy sê, ja, tree op of spreek, moet nie uit jou eie uit optree nie, moet nie net spreek nie, moet nie net alle wat in jou kop en uitblaker vir allemaal nie, want per tykje wil die jyre vir jou iets wees, of hy wil jou iets vertel wat hy jou wil gebruik, en baie mense verstaan dit nie, so, nou ontvang jy hierdie persoon het een probleem in sy vlees area of in sy geest area, en jy blaker dit net uit, sonder om vir God vir toestemming te vraag, daar waar jy optree sonder toestemming, dis waar jy die deur oopmaak, baie belangrik, ek pleit by jylle, elkeen wat die profeet is, allemaal wat die geest van God ontvang het, of wat dit nog nie ontvang het, die leer vandag, uit dit wat ek vandag vir sê, kry altyd toestemming, kry altyd toestemming van die Heere voor die praat, maak jy saan wat jy ontvang, as jy iets ontvang, Vraag die Heere twee keer, drie keer, vijf keer, maak seker in jou geest, Heere kom dit van jy af, het ek, ek het dit nou ontvang, Heere wil jy, ek moet dit vir die persoon sê, as die Heere sê, ja my kind, sê dit vir die persoon, as sê, so sê die Heere, dit, 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 of, jy sê net vir die luister die so, die Heere sê, ek moet dit vir jou sê, verstaan jy, dit is, dit is belangrik, maak een nota hiervan, is baie belangrik, jy kan nie net hier uitstap en praat en doen wat jy wil nie, jy moet volgens Godse ruglijn, 100% moet jy volgens Godse ruglijn optree, hy sal vir jou vertel, wat jy moet doen, hoe jy moet optree, wanneer jy moet spreek, alright, jy kan nie net, dinge net uitblaker nie, jy maak die dieren oop vir satan, om jy aan te klaar in die troonkamer vir ongehoorzaamheid, jy self is vir, baie van die profete wat nou, hulle is in die kerke, dit is geprofiteer, na die rook draai, en, en ons, ons is Godse kinders, en dit alles, hulle, 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 Toes die geest wat met jou spreek, al hoe jy die rechte geest kan onderskui, as jy jou mond toe, niks jy uitpraat, jy praat in jou geest met God, jy vraag, vraag, en jy moet die antwoord kan terugkry, as jy dit nie ontvang, jy weet jy nou al, daar is een probleem, ok, as jy by jou mond uitspreek, kan sat dan het oor, en dier een gevalle engel, of dier ander geeste, kan hulle stem in jou kop en praat, so pas op daarvoor, dis hoe die Heere my geleer het om te onderskui, die ander ding is, jy doen niks hier buiten, as jy instrument vir God is, Jy doe niks hier buiten kan, niks, as God jou nie opdracht gee nie. Jy kry jou opdracht van God af, van die heilige gees af. Jy kry jou opdracht nie van een doom of een pastoor of een priester of een ander paard af nie. Jy kry dit van God af, van die heilige gees. God sal in jou gees vir jou sê, luister nie so, gaan bedien die persoon. Of iemand sal jou bel, luister ek het bevrijding nodig, gaan ek vir die persoon sê, ek luister nie so, ek gaan bid daar oor, ek sal terugkom na jou toe, dan gaan vat ek, ek sê die naam voor die Heere, en ek bid vir die Heere, ek vraag, vader wil jy hee, ek moet hierdie persoon, ek moet hom bedien. 
en as die Heere vir my sê, ja, my kind, jy kan hom bedien, as ek prijs die Heere, bel die persoon, en ek bedien hom, en ek weet Godse sien en hand is daar oor. Mense, asjeblief, ek vraag julle mooi vandag, moet nie uit julle eie uit optree, moet nie uit julle eie uit net gaan doen die buitenkant wat julle wil nie, want dan probeer jy saaf uh, God speel, en jy is niks anders as een valse profeet nie. Dit moet belei word voor God, dit is een sonde voor die Heere om op te tree die buiten, en maak of jy saaf vir God, dit is een probleem. Ek pleit by elkeen van julle om dit ernstig op te neem. Uh, ek vraag die naam van Jesus Christus. Ek wil vandag vir julle een ding sê is dat um, ons moet opstaan vir dit wat reg is. Ons kan nie ons blind hou vir dinge wat verkeerd is nie. Dit is baie belangrik dat, dat, dat ons kinders, as jy werkelijk een kind van God is, as jy een christen is en jy kan vandag vir my sê, Koert, ek is een koningskind, ek is een Jesuskind, moet ons kan opstaan vir dit wat reg is. As ons sien ons broer so nog, of iemand wat nie Godse geest ontvang het nie, ne? as jy dit sien, en jy sien die persoon, jy moet om, jy moet om tig, jy moet om in die mond ver om optree, met die liefdevolle manier, of hy luister of nie, as hy nie wil luister, dan is dit nou maar sy probleem, of haar probleem, maar tig uit die woord het, onthou beding met liefde, nie met blindheid nie, as jy sien jou broer sonde, moet jy om toetree, jy moet met ons spreek, anders is sy bloed in jou hande, ons moet opstaan vir dit wat reg is, mense ons weet, ons, ons, ons wil vir partijen stem hier buitenkant, partije, uh, uh, wat de partijen dit ook al is, ek wil nie die hele tyd name noem nie, maar op die einde van die dag, jy stem vir die partij, nie een van hulle staan op, en sê, weet julle wat, vandag kry ons mense by mekaar, ons gaan nou op te gau, tegen aborties nie, aborties is moord, elke dag, elke maand, is daar hordes kinders, wat geaborteer word, wat doodgemaak word, dis niks anders as moord nie, en so word die vloeke al meer en meer en meer, oor die persoon en oor, oor, oor die land, Oké, okay, ons sien nie een partij wat opstaan vir teen homoseksualiteit nie, dit is nie deel van God sy koninkryk, en ek sê dit met baie baie liefde, ek is nie een persoon wat die sonde uitwees om te probeer my neerspeel nie, ek wil hy persoon help, dit gaan nie net oor, ek wees die sonde uit, nou sit ek terug vir die TV en dankie jyre, ek het nie die sonde nie, ek wil hy persoon help, jy en ek weet wat die sonde doen, dit is een probleem, jy moet het herken, jy moet het belei voor God, en pleit vir genade by die rechte mense, jy moet bevrijde ontvang, want net Jesus Christus gaan jou vry maak, maar jy moet ook die begeerte, en seel, gees en vlees, moet jy in jou hart die begeerte hee, om vry te kom en te weet, maar luister jy, as ek nie my leven gaan verander, gaan ek brand, ek gaan help toe, ek wil nie help toe gaan, ek wil koninkryk van God toe gaan, as God sy koninkryk veel belangrik is, die heilige gees, God die vader sê heilige gees, en jou kaar sê hemel toe veel belangrik is, as sy jy God sy woord gehoorzaam, jy het een kees, en God geef jy die kees, of jy dit aflag, of jy van dit een bespotting maak, of jy vir God vloek, en vir Jesus slecht sê, dit is jou kees, ons allemaal maak een kees, ek het ook een kees, en ek dra my kruis vir die Heere, net soos jy dit moet doen, en ek kan nie jou kruis dra nie, jy moet jou eie kruis dra, ek dra my eie kruis, ek doen bevrijding, my kruis is zwaar, en ek dra hem, ek doen bevrijding, ek doen my werk hier buitenkant, ek kan nie jou kruis ook vir jou dra nie, en dit is daar, waar jy moet in gehoorzaamheid kom, as ek elke ochend en aand, my bybel kan vat, en vir God kan aanbid, en luister wat hy vir my sê, en luister dier sy woord, dier die stem wat hy, as ek elke ochend en aand kan doen, en ek kan my leven getrouw leven, ek, ek, ek weet wat is recht en verkeerd, ek maak een kese, nou as ek so kan leven, dan kan jy ook so leven, elkeen kan so leven, want weet jy wat, die Heere sal nooit, 1 Korintiërs 10, 13, hy sal nooit iets op jou skouwer plaas, wat te groot is, wat jy nie kan oorkom of oorbrug, hy sal jy nooit buiten jou vermoe, jou kracht te laat beproef nie, en jy moet weet, as jy hier uitstap, dan weet jy, en jy stap in een bordeel in, of jy stap in een drankhuis in, of in een, in een, in een, in jy gebruik dwellings, en jy doen homoseksuiteit, of jy is in een swingersklap, of jy doen voor hiervoor op seks, of jy pleeg echt breed, meneer, mevrouw, jy weet precies, jy doen verkeerd, en dis die kese wat jy maak, tot jy kom op een punt, wat jy sê, luister jy so, ek stop het vandag, ek gee my leven vir hier, en dit is my gebed, en my smeekgebed vandag, dat jy, dat elkeen van julle, julle harte vir Jesus sal gee, die, die geestelike kracht, een kans in jou leven sal gee, weet jy wat, ons mense loop hier buiten alleen rond in die veld, en dis nie nodig nie, wat Godse geest, is een hoop geroep, weg van jou af, as jy hier Godse stem hoort, sal jy na my toekom, en sal sê, Kort, ek weet nie wat het ek my, my hele leven gedoen, dat ek nooit, nooit, nooit vroeger my leven vir die Heere geet nie, stop hierdie boosheid, stop hierdie wereld, ek is nie engelkie nie, ek het self, een ordentelike achtergrond, twee jaar terug, kon ek nie oor die dinge praat nie, ek het self, noem het, ek het het gedoen, maar ek bid en ek vraag vandag vir jou, 
um, vir God is het belangrijk, vir my is het belangrijk, as jy werkelijk in die hemel wil kom, dan kom jy ook vandag dier die DVD's achter, hoe belangrijk is jou kese, jy kan nie gaan dobbel aan my, en jy kan nie vir God, bykie aan die kant word die botter smeer, en die kant nie, jy kan nie die wereld in, en die heile in, en die hemel, jy moet alles gaan oor gehoorzaamheid vir die Heere, onthou Romeine 8, 14, die wat hulle dier, die geest van God laat leiders, kinders van God, nee, alright, en die, as jy jouself dier die geest laat leid, gelaas hier 5, 18, dan val jy nie onder die wet nie, en dit is baie, baie belangrik, alright, dit is, God wil een pad saam met jou stap, maar gehoorzaamheid is duidelik, ek dink allemaal van julle kan sien, dat dit baie, baie belangrik is vir die Heere, um, ek gaan definitief wil ek, een of ander tyd, een video maak, as dit die Heere sy wil is, ek sal hier toestem my by hom kry, wat ek graag wil, met die kinders praat, nou ek praat van kinders, van 10 jaar, ek weet nie van wanneer begin hulle met voor die wereldse seks like lie nie, maar as jy voel jou kind moet het hoor, ek wil ek definitief met die kinders praat, met die dochters, met jylle seens as het moeilijk is, jylle kan die CD gaan luister en self jy besluit maak of jy wil hee, jou kind moet daarna luister, maar ons moet besef dat jy die priester hoof en koning van jou huis is en jy gaan moet rekenskap gee oor die afvalligheid van jou kind as jy nie jou kind opvoed volgens die koninkryk van God, die jy gaan rekenskap moet gee, ek kan jou 100% versekering gee daarvoor, en dit is baie belangrijk dat die kinderpartij keer, miskien het dit uit die ander mense mond uit moet hoor, en dat hulle besef hoe belangrijk is dit, om die stem van God te hoor, weet jy wat, is jou kind, dit is die grootste geskenk, wat jy jou, jou kind kan gee, jy kan vir jou kind een Lamborghini koop, jy kan vir hom een bakkie koop, jy kan vir hom geld koop, jy kan vir hom dag en nacht instort met geld, weet jy wat, dit gaan hom nie in die hemel kry nie, jou groote geskenk wat jy jou kind kan gee, is die heilige gees, en jy sal die verandering dag en nacht in jou leven, en in die kindse leven sien, die kind sal besef, hoe belangrijk is die Heere vir hom, en die Heere wil hom gebruik, so jongs as wat Daniel was, het die Heere hom gebruik, en dis ook om ek vandag wil vir jy sê is, moet nooit dink jy is te jong of te oud, om jou hart vir die Heere te gee, en die God wil een pad saam met jou stap, en jy kan vandag omdraai, en kan sê, weet jy wat, vandag wil ek my leven recht maak vir die Heere, dit is een keese weg, en kom op Godse vlak, maak seker jy oor die stem van God, dit is kritiek, dit is belangrik, en ek gind dit vir my grootste vijand die buiten, weet jy wat, ons kan nie soos Noogse mense, sit en wacht en paard jou, tot die dag wanneer die reen begin val, en Noogse skip begin drijf nie, ons kan nie mense, ons kan nie, is te veel mense wat weglewe, wat uitstel en uitstel en uitstel, en weet jy wat, jy kan uitstel, maar ek wil tenminste, jy moet die kese maak, jy moet ordentelike kese maak, wat jy nie sit en wonder of die gees binnen jou is nie, jy wil weet Godse gees is in jou, en jy wil vir die Heere sê, weet jy wat vader, alles ek a IT, alles ek a prokureel, alles ek a dokter, alles ek a straatveer, weet jy wat, ek gaan nie so lang die straat te vee, maar as jy opdracht vir my het, stier om jyre, ek sal gehoorzaam wees, ek sal luister, ek sal my besem neersit, of my dokterspraktijk toesluit, en ek sal gaan doen wat jy van my verwacht, ek sal my tiende betaal, ek sal ek sal die kerk ondersteun, ek sal enig iets vir jy doen nie buiten kan, ek sal my familie, ek sal my besittings, alles wat ek het, sal ek prijs gee, ek sal myself verloon, ek sal my familie verloon, my vader, my moeder, alles sal ek verloon, en ek sal jy gehoorzaam wees, as jy daar is, as jy daar is vandag, as jy op die rechte plek, dan as jy daar, dan weet jy, en maak seker dat jy God sy stem kan hoor, dit is my, dit is my wens, en God die Vader hoor wat ek vandag spreek, dit is my wens, dat elkeen van jylle, hierdie, 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 hierdie boodskap sal vat, op jylle harte sal skryf, en gaan werk, maar gaan doen self onderzoek, soek alle eerst die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, die Heer het vir jou nodig, die Heer het my nodig, die Heer het ons kinders nodig, die is baie mense, ons kan nie terug sit en voor die TV sit en op rekpie staar in ons sit, en die is mense, die siel hier buitenkant, wat nie, wat nie, die kans kry om die genade te ontvang, wat jy ontvang het, en weet jy wat, ek sê nie, jy mag die TV kyk, ek sê nie, jy mag die rekpie toe gaan nie, maak, vraag vir God, maak om deel van jou besluit, want terwyl jy op die rekpie staar ons sit, en twee ure van jou leven, op die rekpie staar jy ons pandeer, kon jy net so wel, kon die Heere jou na hospitaal toe stuur, wat jy vir die kankerleier gaan bid het, en die Heere het om genees, net soos, net soos dit, want die woord sê Johannes 14, 12, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, meneer, mevrou, broer en sister, glo jylle dit, want as jylle dit glo, skryf het op jylle harte, want ons sal dit doen, ons doen dit, ons doen dit, as jylle die glo nie, vat jou bybel en gaan gooi het in die aansplik, want dan die woord, dan die bybel, geen kracht in jou leven nie, ek pleit vandag by elkeen van jylle, om jylle levens op Godse vlak te kry, as ek en die Heere jou nie, op jou knie gaan bring, en gaan Satan dit definitief vir jou doen, 
Mense, ons lewe hier buitenkant, jylle kan sien, hoe word die rasa had, hoe, hoe roer satan die pot, want hy soek vernietiging onder Godse skepping, dis wat hy soek. Ons kan sien, hoe borrel die pot, tussen wit, bruin en zwaar. As jy in vlees na die wereld kyk, dan raak jy negatief, al die inbrake, al die moorde, al die verkrachtings, al, al, al die kultiere wat op jou vertrap word, en weet jy wat, ons is nie blind en doof nie, ons is nie blind en doof, God is nie blind en doof, dat voor jy mag gaan kyk, hoekom gebeur dit, ga vraag jy, ons weet nou wie, wie val baie aan, en amal, wit breng en swaard, amal doen misdaad, en amal word aangeval, wit breng en swaard, amal, dit is onder ons hele samenleving, maar ga vraag jy self vandag, die woord sê, die Heere, God, ons Vader, sal jou beskerm, Psalm 91, en nog baie ander skutte, wat die Heere sê, hy sal jou beskerm, hy sal jou lei, hy sal jou versterk, hy sal jou lande seen, al die dinge wat die Heere in die woord sê, nou vertel jylle vir my, hoekom beskerm die Heere ons, hoekom sal die Heere in opstand kom ten oor sy eie woord, hoekom sal mense vermoor en verkracht word, as hulle kinder van die Heere is, hoekom sal, sal, sal al die rasse haat, en al die boosheid in ons land seefeer, as ons kinder van die Heere is, as op recht, volgens Godse standaard wandel, kyk hoe, kyk hoe heilig ons ons sabbat dag, ons waar hy daar oor nie, ons restaurante, ons drink, ons gaan ons hou parties hier buiten, niemand het respect nie, kyk hoe hou ons partijtjes binnen ons kerk en concerte, meneer, mevrou, Jesus het vol van die heilige geest binnen Jerusalem ingestap, vol van die heilige geest, en wat het hy gedoen, het is sweep gevat en hulle uitgejaag, hy het gesê, moet nie van my, van my paas een plek, van my vader sy is een roversnes met die, dit is een plek van gebed, dit is een heilige plek daai, dit is nie een plek vir concert en party om geld te maak hier, daar is ander plekke vir dit, ek kom op niet meneer, my vrou, broers en sisters, ons moet besluit, jy maak die kese, of wat die vlak wil jy God gaan doen, wil jy warm wees vir God, wil jy lauw wees, of wil jy koud wees, want die bybel is hard en duidelik waar jy dan gaan, so, dit is tenminste wat jy vandag besef, jy weet precies op wat die stoel jy sit, waar jy jouself bevind, ek pleit vandag by elkeen van jylle, kom op God sy vlak, moet nie met jou kaartje, met jou plek, jemel toe dobbel nie, moet nie, Jesus is jou rommodel, in Johannes 3, vers 5 tot 10, sê die Heere, dat Jesus het juist gekom, om die sonde weg te neem, so Jesus het juist gekom, afgekom om die sonde weg te neem, iemand wat sê, hy die geest van God ontvang, hy ken die Heere, maar hy lewe nog steeds in sonde, kom, dit kom nie van God af nie, die geest van God lewe nie binnen raai persoon nie, meneer, mevrou, gaan lees in Johannes 3, vers 5 tot 10, ek kan het ook gauw hard op lees, ehm, um, Dit is, dit is vir die Heere kritiek, dat ons mense sal besef, hoe ernstig hierdie skrif is. Um, Kies, ek lees het gauw vannacht. Hoor wat sê die Heere hier so? Dit is 1 Johannes 3, vers 5 tot 10. Jylle weet dat Jesus gekom het om die sones weg te neem, en daar is geen sone in hom nie. Ok, dit is nogal hard en duidelik. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sonag nie. Iemand wat aan hou sonag het om nie gesien nie, en ken hom nie, en dis die waarheid. Lieve kinders, moet nie dat iemand jylle misleid nie, wie rechtverig lewe is rechtverig soos hy rechtverig is, wie aan hou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag, en die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat, a, iemand wat a kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondag, omdat hy het God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie rechtverig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Alright, so, dis hard en duidelik, dis hard en duidelik. Ek bid en ek vraag vandag, dat iedereen en elk wat na die video's geluister het, gedeelte 1 tot 4, dat, as jy vraat in jou hart, jy is meer as welkom, kry my je postadres, dan stier ek vir jou skrifte wat sê, dat allemaal jou naaste is, en nie net wit, ach, nie net wit mense nie, en al hierdie rase goed, weet jy wat, die Heere het my geseen en weisheid, ek het het verniet ontvang, ek moet het kan uitdeel vir julle verniet ook, en die woord is hart en duidelik oor haat, gelaas hier 5, um, ek praat vanaf, ek denk 19 tot 21 oor die sondige natuur, jy sal sien dat die woord haat, hart en duidelik, daar is, jy gaan met haat in jou hele leven nie binnen Godse Koninkrijk kom nie, Alright, so, kry jou hart gesuiver, kry jou rots uit jou hart, en kom gesuiver, en gebruik dit, terwyl jy nog kans, en vir baie mense wat al dood is, is dit te laat, um, gebruik die kans wat Jesus Christus jou gee, en gebruik hierdie, onthou, 
altyd die ernst van jou bekeren, dit is duidelijk nie een grap, jy allemaal weet, jy moet jou leven, jy gee jou leven vir die Heere, so wees gehoorzaam, jy weet waar jy staan vandag, en as jy vandag jou leven vir die Heere wil gee, is dit een oproep weg, of een hoopgebed, of een SMS weg, en ons bid vir die Heere om in te tree. Mag die Heere se seen oor elkeen wees, mag die Heere op niet, elke haar toevankelijk maak, om die evangelie van God te ontvang, en mag op elkeen van julle, wat hierdie DVD geluister het, op hulle haar te skryf, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir die luister. Amen.